வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சும்மா என்ற தலைப்பிலே நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருள்நிதி டாக்டர் ஞான ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் சென்னையிலிருந்து நமது ஆளியார் இணையவழி இணைப்பிலே இணைந்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து செல்வதற்கு முன்பாக அவர்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருள்நிதி டாக்டர் ஞான பாவலர் ஞான ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக மனவளக்கலையில் தங்களை இணைத்து கொண்டு சிறப்பாக சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் நிர்வாக அரங்காவலராக சென்னையில் உள்ள கொரட்டூர் அறக்கட்டளையில் தங்களது சேவையினை ஆற்றி வருகின்றார்கள் வள்ளுவமும் வேதாத்திரியமும் திருமூலரும் வேதாத்திரியமும் விதி மதி போன்ற சிந்தனை உரைகளை தத்துவ மேடைகளிலும் தமிழ் இலக்கிய மேடைகளிலும் பங்கேற்று வேதாத்திரியத்தை பரப்பிய பெருமைக்குரியவர்கள் பேராசிரியர் சு பா வீரபாண்டியன் ஐயா அவர்களின் அணிந்துரை அளிக்க கவிஞர் இன்குலாம் அவர்களோடு ஐயா அவர்கள் இணைந்து இருபது கவிஞர்கள் பங்கேற்று இரு கவிதை தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள் இடைவேளை சூடான தேநீர் உயிர் கதகதப்பிற்கு என்ற இரு கவிதையை ஐயா அவர்கள் படைப்பு ஆகும் தற்போது சில கவிதை தொகுப்புகளை ஐயா அவர்கள் அச்சில் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மேலும் ஐயா அவர்கள் விழுது கவிஞர் விருது பண்ணை தமிழ் சங்க பாவலர் விருது பைந்தமிழ் பாமணி விருது கவி மாமணி விருது கவிச்சிகரம் விருது கவிச்சுடர் விருது அறிஞர் அண்ணா விருது தமிழ் காவலர் விருது பைந்தமிழ் திலகம் தமிழக தமிழறிஞர் பேரவை பாடிய நல்லூர் தமிழ் தோன்றல் விருது போன்ற பத்திற்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை பெற்று சிறப்புக்குரியவர்கள் மேலும் ஐயா அவர்கள் உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அளித்த மதிப்புறு முனைவர் பெற்றமும் பெற்று பெருமைக்குரியவர்களாவார்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகளுடைய ஐயா அவர்களை சும்மா என்ற தலைப்பிலே நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிக்குமாறு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உள்ளத்தின் உள்ளொலியை ஏற்றி வைத்து உடல் உயிர் மனவளம் ஓங்க வைத்து வெள்ளத்து நீரடவே வாழ்வின் கரையெல்லாம் போக்கி தெல்ல தெளிவாக்கிய குரு தத்துவ ஞானி வேதாத்ரி மாமுனி அவர்களின் புகழ் ஓங்குக வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதற்கண் தொடர்ந்து அன்புகளோடு உரையாடக்கூடிய ஒரு நல் வாய்ப்பினை தந்து கொண்டிருக்கிற டபிள்யூசிஎஸ்இ ஐடி நிர்வாகத்தினருக்கும் இந்த கூட்டத்தை அரங்கத்தை சிறப்பான முறையில வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த இணையத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை ஆந்தோர் பெருமக்களுக்கும் சார்ந்தோர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி அறிதலோடு வாழ்த்துகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு சும்மா என்கிற இந்த தலைப்பில இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த சும்மா என்கிற இந்த தலைப்பை தரும் பொழுது ஏதோ உங்களுக்கு சும்மா தந்து விடவில்லை இந்த தலைப்பு எப்படி என்றால் இந்த சும்மா என்கிற இந்த தலைப்பில சும்மா நிறைய பொருள் பொதிந்து இருக்கிறது அவ்வளவு செய்திகள் அடங்கி இருக்கிற ஒரு தலைப்பில தான் இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் சும்மா என்று ஒரு முக்கால் மணி நேரம் என்னோடு பயன் பயணம் செய்தாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த சும்மா குறித்த பல செய்திகள் வந்து சேரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து ஒரு திரைப்பட காட்சியில ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதாவது ஒருவர் தென்னையில சும்மா உட்கார்ந்திருப்பார் அவரை பார்த்து இன்னொருவர் கேட்கிறார் என்ன சும்மா உட்கார்ந்திருக்க என்று அதற்கு அந்த பதில அந்த இன்னொரு நபர் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த நபர் சொல்லுவார் சும்மா கிடப்புதனும் சும்மா சாதாரண செயல் இல்ல அது எல்லாராலையும் முடியாது சும்மா இருந்துபார் தெரியும் என்று அந்த நகைச்சுவையாக அந்த காட்சி இருக்கும் ஆனால் நகைச்சுவையாக அந்த காட்சி இருந்தாலும் கூட அந்த சும்மா இருப்பதிலே எவ்வளவு சுகம் இருக்கிறது எவ்வளவு சிரமம் இருக்கிறது என்கிற செய்தி எல்லாம் இந்த முக்கால் மணி நேரம் நாம் சும்மா குறித்து சிந்திக்கிற போது தெரிந்து கொள்வீர்கள் ஆனால் அந்த திரைப்பட காட்சியில வந்து அந்த சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த சும்மா இல்லை நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க இருக்கிற சும்மா இந்த சும்மா என்பது மனம் ஒடுங்கி 
புலன் ஒடுங்கி சும்மா இருப்பது வெறுமனு செயலற்று அதாவது சாதாரண மொழியில கலைக்குவல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்களே அதாவது தினசரி மொழிகளில பயன்படுத்துகிற அந்த வெட்டியாக என்று சொல்வார்களே அப்படியான செயல் அல்ல இந்த சும்மா இருப்பது நாம் இன்றைக்கு சிந்திருக்க இருக்கிற சும்மா என்பது ஒரு முறை மகரிஷி அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா சென்னையில் உள்ள நூற்றாண்டு அதாவது நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்திலே அந்த நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது அந்த நூற்றாண்டு விழாவிற்கு அப்போதைய முதல்வரான டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை அழைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் மகரிஷியை பற்றி குறிப்பிடும் போது பல செய்திகளை குறிப்பிட்டார் அதில் இன்றைக்கும் என்னுடைய மனதிலே நிலை பெற்றிருக்கிற ஒரு ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னார் அவர் சொன்னார் அடக்கமான பின்னர் பெயர் பெற்ற சித்தர்கள் பல பேர் உண்டு அதாவது அடக்கமான என்றால் அந்த அவருடைய பொருள் என்பது மறைவிற்கு பிறகு அடக்கமான பின்னர் பெயர் பெற்ற சித்தர்கள் பலர் உண்டு ஆனால் அடக்கமாக இருந்தே பெயர் பெற்ற சித்தர் என்றால் அது வேதாத்திரி மாமுனி என்று அவர்கள் அருமையாக அதை குறிப்பிட்டார்கள் எனவே இந்த அடக்கமாக இருத்தல் என்பது வெறுமன சும்மா இருப்பது என்கிற அந்த சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்துகிற சும்மா இல்லை சும்மா என் சும்மா இருப்பதன் மூலமாக இந்த புலன்களை அடக்கி இந்த மனத்தினை அடக்கி வந்த வழி உணர்ந்து வருகிற நாட்களிலே வாழ்க்கை வளம் பெற வாழ்வதற்கு வழி செய்வதற்கான சும்மா தான் இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கிற சும்மா அடக்கம் அமருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்துவிடும் என்று வல்லுபரான் ஒரு குரலிலே குறிப்பிடுவார் அந்த அடக்கம் என்பது கூட சாதாரணமாக நாம் புரிந்து கொண்டால் அதை பணிதல் என்கிற அளவில் நாம் புரிந்து கொள்வோம் ஆனால் அதே அத்தியாயத்தில் அதே அதிகாரத்தில் வல்லுவனார் குறிப்பிடுகிற இன்னொரு குரலையும் உற்று நோக்கினால் அந்த அடக்கம் என்பது அந்த சும்மா என்பது என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஆமை எப்படி தன்னுடைய உடல் புலன்கள் அனைத்தையும் ஒரு ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்கிறதோ அதுபோல ஐந்து புலன்களை அடக்குதல் என்பதுதான் அடக்கம் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து இப்படி யார் ஒருவர் இந்த ஐந்து புலன்களை அடக்கி ஆளுகிறாரோ அடக்க பெறுகிறாரோ அடக்கி சும்மா இருக்கிறாரோ அவர் ஏழு பிறப்பிற்கும் பெருமை பெறுகிறார் என்று சொல்கிறார் இந்த ஏழு பிறப்பு என்று என்று சொல்கிற போது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அதாவது சாதாரண மொழியில நாத்திகர்கள் என்று சொல்கிறோமே அவர்களுக்கு இந்த ஏழு பிறப்பிலே நம்பிக்கை இருக்காது ஆனால் அருத்தந்தி அவர்கள் அதனையும் கூட மிக அருமையாக விளக்குகிறார் இந்த ஏழு பிறப்பு என்பது என்னவென்றால் ஒரு மனிதன் செயலாற்றுகிறான் என்று சொன்னால் அது எண்ணம் மூலமாகவோ சொல் மூலமாகவோ சொற்கள் மூலமாகவோ செயல்கள் மூலமாகவோ எது செய்தாலும் அது அந்த பதிவு அவனுடைய கருமையத்தில் மட்டுமல்ல அவனுடைய உடல் சீர்கள் அத்தனையிலும் பதிவேற்றம் அடைகிறது என்பது தத்துவார்த்தமான உண்மையை மட்டுமல்ல அது விஞ்ஞான பூர்வமான ஜீனோ டெக்னாலஜி என்கிற அந்த டிஎன்ஏ மரபணு பற்றிய விஞ்ஞானமும் சொல்கிறது ஆமாம் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் வேதியல் மாற்றம் அடைந்து அது டிஎன்ஏவாக ஒவ்வொரு செல்லின் கருமையத்திலும் அது பதிவேற்றம் பெறுகிறது என்பதை மரபணு விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பதனால அருள்தந்தை அவர்கள் சொல்கிறார் அவ்வாறு பதிவேற்றம் அடைந்து விட்டு அடைந்து விடுகிறது அவ்வாறு பதிவேற்றம் அடைந்து அந்த எண்ணமோ சொல்லோ செயலோ இன்னும் ஒரு இருபது நா இருபது வருடங்களுக்கு அது உங்களிடத்துல எழுச்சி பெறாமலே போய்விட்டால் அது மறைவு மறைந்து விடும் அந்த பதிவு கரைந்து விடும் ஆனால் இருபது வருடங்களுக்கு உள்ளேயே ஒரு முறை அதே எண்ணம் அதே சொல் அதே செயல் எழுச்சி பெற்று விடுமே ஆனால் திரும்பவும் அது பதி உயிர் பெற்று விடும் அது இன்னொரு இருபது வருடங்களுக்கு தள்ளி அந்த பதிவு நீட்டிக்கப்படும் என்பதாக 
அருள்தந்தை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த பிறப்பு என்பது அந்த எண்ணம் சொல் செயல் என்ற பதிவிற்கு அந்த ஆன்ம பதிவிற்கு பிறப்பு என்பது அடுத்த இருபது வருடத்தில் இன்னொரு முறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது எனவே ஏழு பிறப்பு என்பது ஒவ்வொரு இருபது வருடத்திற்கும் ஒரு பிறப்பு என்கிற முறையிலே தான் அருள்தந்தை அவர்கள் சொல்வார்கள் எனவே எழு பிறப்பு வாழ்கிற அத்துணை நாட்களிலும் இந்த உடல் வாழ்கிற அத்துணை நாட்களிலும் இந்த ஆன்மா வாழ்கிற அத்துணை நாட்களிலும் அந்த பெருமை பெறக்கூடிய ஒரு வகையினை எது ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் அடக்கம் என்பதுதான் சும்மா இருப்பதுதான் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கு ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா உடைத்து என்று அருமையாக அந்த வல்லுவரானார் அந்த குரலினை உணர்ந்து ஓதியிருக்கிறார் அதனையே தான் அருத்தந்தை அவர்கள் நமக்கு மனவள கலையிலே பல்வேறுபட்ட தவ முறைகளை கற்பித்தார் உடற்பயிற்சிகளை முறையினை எளிய முறையை உடற்பயிற்சியினை கற்பித்தார் உயிரை வளர்க்க காயகற்பத்தை கற்பித்தார் என்றாலும் கூட அதனோடு கூட இதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் மோட நிலையில் இருக்க வேண்டும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் சும்மா இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த செய்தியினை அருள் தந்தை அவர்கள் வலியுறுத்தி மௌனம் என்பதற்கு மிக பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து தன்னுடைய வாழ்நாளிலே கூட அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் தினந்தோறும் இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒதுக்கி நான் மௌன நிலையிலே இருக்கிறேன் இருந்து விளக்கம் பெறுகிறேன் என்று அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் நம்மை போன்ற சாதாரண இயல்பு வாழ்க்கைக்கு உட்பட்டிருக்கிற நம்மை போன்றோர் அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் என்பது சும்மா இருப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும் கூட எவ்வளவுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அல்லது ஒரு நாளைக்கு முடிவில் இரவில் படுக்க போகும் முன்பாவது ஒரு பத்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் தனித்து இருந்து சும்மா இருந்து விளக்கம் பெறுவது என்பது பிற்பாடு வாழ்க்கையின் வளத்தை பெருக்குவதற்கு உற்ற துணையாக இருக்கும் என்பதனால்தான் அருள் தந்தையவர்கள் மௌனம் என்கிற பயிற்சிக்கு மிக முக்கிய துவம் கொடுத்து மௌனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் அந்த மௌன நிலையிலே அந்த சும்மா இருக்கிற அந்த சுகத்திலே கிடைக்கிற அந்த அனுபவத்தை எப்படி வாய் வழியாக நான் சொல்வது அவ்வளவு அற்புதமான விளக்கங்களை தெளிவை உள்ள தெளிவை அந்த மூன நிலை உருவாக்குகிறது என்பதை நான் எப்படி வாய் வழியாக பகர்வது என்று ஒரு பாடநிலை சொல்கிறார் மாறி மூன நிலையின் பெருமை யார் எவருக்கு முன்படர்ந்து வாயாலே சொல்லக்கூடும் என்னால் எப்படி சொல்லக்கூடும் மௌனமே அறிவினது அடித்தளமா எப்பொழுது நாம் மௌனமாக இருக்கிறோமோ எப்பொழுது சும்மா இருக்கிறோமோ அதுதான் அறிவினது அடித்தளம் என்று அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்கிறார் ஒளவையார் ஒன்றை வேந்தலிலே இதனை மிக சுருக்கமாக ரொம்பவும் சுருக்கமாக ரத்தன சுருக்கமாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்று ஒரு கொன்றை வேந்தனிலே ஒரு வரி மிக அற்புதமான வரி மோனம் என்பது ஞான வரம்பு எவர் அமைதியாக இருக்கிறாரோ நீங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் எவர் ஆத்திரப்படுகிறாரோ ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு இதற்கு நேர் எதிராக ஒரு பழமொழி நம்மளையே வழங்கி புழக்கத்தில் இருக்கிறது ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு எப்பொழுது ஆத்திரம் அடைகிறானோ எப்பொழுது புலன்கள் வழி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு மனிதன் செயலாற்றுகிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவனுடைய அறிவு மங்கின நிலையிலே போய்விடுகிறது அதனையும் நம்முடைய பழமொழி மிக அற்புதமாக நாம் நம்முடைய பழமொழியிலே இருக்கிற பெரும் பெரும் இலக்கியங்களெல்லாம் கூட படிக்க வேண்டாம் மிக சிறிய வாக்கியங்களாக அமைந்திருக்கிற பழமொழியிலே கூட அறிவார்ந்த செய்திகள் பொதிந்திருக்கிறது என்பதற்கான சான்றுதான் ஞானம் என்பது என்னவென்றால் மோனம் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு மிக எளிதாக சாதாரண மக்கள் புரிந்து கொள்கிற வழியில ஒரு பழமொழி தான் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு அப்ப அதற்கு எதிர்பார்த்தம் என்ன அமைதியாக இருப்பவனுக்கு அறிவு நிலை பெருகும் என்பதாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி அந்த பாடலிலே மோனம் அது அறிவினது அடித்தளமா மிக விரிவு எல்லை இல்லை காலம் இல்லை மோனத்தில் அறிவு தோய்ந்து பிறந்தால் முன்வினையும் பின்விளைவும் நீங்க அதாவது முன்வினையும் போகும் ஏற்கனவே நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திதான் நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்டேன் சற்று முன்னர் குறிப்பிட்டேன் செய்கிற எண்ணுகிற சொல்லுகிற அத்தனையும் பதிவேற்றம் அடைகிறது என்று இப்பொழுது பதிவேற்றம் அடைவது என்பதில்லை இப்பொழுதும் பதிவேற்றம் அடைகிறது என்பது எப்பொழுதும் எனக்கு மட்டுமில்லை எனக்கு முன்னாடி என்னை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் பதிவேற்றமாகி இருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு முன்பு 
பல்வேறு தலைமுறைகள் பின்னோக்கி போனாலும் அத்துணை அஹ் பதிவுகளிலும் அத்துணை ஆன்மாக்களிலும் இந்த பரிவேற்றம் நடந்திருக்கிறது அதைத்தான் சஞ்சித கர்மம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் தத்துவார்த்தமாக இதை நாம் இப்படி புரிந்து கொள்ள வரலாம் அழக அழகாக அறுபத்தந்தேவர்கள் முன்வினை என்று சொல்கிறார் பழவினை என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற எண்ணம் செல் செயல் மூலமாக ஏற்படுத்திக் கொள்கிற அந்த பதிவுகளை புகுவினை என்று இரு சொல்லிலேயே அறுபத்தந்தேவர்கள் முடித்து விடுகிறார்கள் அது பழவினை இது புகுவினை என்று எனவே அந்த முன்வினை நீங்களும் அது மட்டுமல்ல எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் சும்மா இருக்க கற்றுக் கொள்கிறீர்களோ மௌனத்தில் நிற்கிறீர்களோ நிலைத்து தெளிவு பெறுகிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் பின் விளைவும் நீங்க கற்கும் என்பது அற்புதமான வரி பின் விளைவு என்பது ஆகாமிய கர்மம் என்பது என்னவென்று சொன்னால் ஏற்கனவே பதிவேற்றம் அடைந்தது சஞ்சித கர்மமாக இருந்தாலும் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பிறந்த பிற்பாடு செய்த அத்தனை எண்ணம் சொல் செயல் என்கிற எத்தனை பதிவானாலும் அதை பிராரப்த கர்மம் என்று தத்துவார்த்தமாக சொல்கிறார்கள் அந்த பதிவுகளின் மூலமாகத்தான் நாம் இப்பொழுது செய்ய போகிற செயல்கள் எண்ணுகிற எண்ணங்கள் சொல்லுகிற சொற்கள் அமைய போகின்றன அதை ஆகாமிய கர்மம் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது புகுவினை இந்த பழவினை தான் நமக்கு அடிப்படை இது ரொம்ப சிம்பிள் ஏற்கனவே படித்தது ஏற்கனவே நினைத்தது ஏற்கனவே செய்தது ஏற்கனவே சொன்னது இதுதான் நமக்கு இன்று நாம் சிந்திப்பதற்கு சொல்வதற்கு செய்வதற்கான அடிப்படை எனவே அதுதான் ஆகாமிய கர்மம் என்று தத்துவார்த்தமாக பேசப்படுகிறது எவன் ஒருவன் மௌனத்தில் நின்று நின்று திளைத்து தெளிவு பெற்று அறிவு நிலை ஓங்க பெறுகிறாரோ அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் முன்விளைவு மட்டும் போகாது பின்விளைவும் நீக்க கற்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு ஏற்படும் பின்னாடி நம்ம செய்யும் போதே ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்குள்ளே வந்துவிடும் இதை செய்யலாமா வேண்டாமா செய்தால் இது நன்மையில் முடியுமா தீமையில் முடியுமா என்கிற அந்த சிந்தனை ஓட்டம் அந்த விழிப்புணர்வு நாள்தோறும் பழகிக்கொள்ள பழகிக்கொள்ள அந்த ரெபிள்டின் என்று சொல்வார்கள் நீங்க இப்போதெல்லாம் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியோ அல்லது ஒரு ஸ்மார்ட் போனோ வாங்கினால் சில பீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க பில்ட் இன் பீச்சர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதற்குள்ளவே கட்டமைக்கப்பட்ட சில செய்திகள் அந்த போனுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்க தொலைக்காட்சி பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை பில்ட் இன் பீச்சர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதுபோல நம்முடைய உடல் மனம் என்பதை நாமே எப்படி வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து மௌனத்தில் சும்மா இருக்க கற்றுக்கொள்கிற போது நாளடைவில் இது பில்ட் இன் பீச்சராக மாறிவிடும் எது சொல்லும் போதும் முன்கூட்டியே ஒரு பில்டர் வந்து உட்கார்ந்துரும் எது செய்யும் போதும் ஒரு பில்டர் வந்து உட்கார்ந்துரும் எதை சிந்திக்கும் போதும் ஒரு பில்டர் வந்து உட்கார்ந்துரும் இது செய்யலாமா வேணாமா இதை சொல்லலாமா வேணாமா என்கிற அந்த பில்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உட்கார்ந்து விடுவதனால நமக்கு பின் விளைவும் நீக்க கற்கும் என்று அற்புதமாக சொல்கிறார் அப்பொழுது மோன நிலை மறவாது கடமை ஆற்ற என்ன கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார் மென்மை கிடைக்கும் இன்பம் கிடைக்கும் நிறைவு கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் அதையெல்லாம் விட அமைதி கிடைக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்வதுதான் வாழ்க்கையின் வெற்றி என்பது என்ன என்று சொன்னால் இப்பொழுது மக்கள் புரிந்து கொள்வது கொண்டிருக்கிற வெற்றி என்பது பொருள் சார் வெற்றி இப்போ பையனை படிக்க வைக்கிறாங்க குழந்தைய குழந்தை பிறக்குது படிக்க வைக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய நோக்கம் அந்த குழந்தையை வெற்றி பெற செய்வது அந்த குழந்தை வெற்றி பெறுவது மூலமாக தான் வெற்றி பெற முனைவது இதுதான் அவர்களுடைய வெற்றி என்பது அங்கே என்னவாக இருக்கிறதுனா குழந்தை பெருசா படிக்கணும் பெரிய போஸ்ட் பெறணும் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் இதுதான் அவருடைய வெற்றி அதற்கு அந்த வெற்றியின் மூலமாக தனக்கு புகழ் கிடைக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய வெற்றியாக கருதப்படுது இந்த வெற்றியெல்லாம் வெற்றி அல்ல இந்த வெற்றியெல்லாம் வெறும் பொருள் சார் வெற்றி ஆனால் உண்மையில் வெற்றி என்பது வாழ்க்கையின் வெற்றி என்பது என்னன்னா நிறைவு இந்த நிறைவு கிடைக்கக்கூடிய செயல்களை செய்தால் நிச்சயமாக நம் வாழ்க்கை வெற்றி பெற்று விட்டோம் அர்த்தம் அது தவிர்த்து அது தவிர்த்து புலன் வழியே சென்று சென்று புலன் வழியே சென்று சென்று திரும்ப திரும்ப சிக்கிக் கொண்டு வாழ்க்கை சிக்கல்களிலே பின்விளைவுகளை அறியாமல் செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த பொருள் சார் வெற்றி கூட சென்று சேரலாம் ஆனால் நிறைவு என்கிற அந்த உண்மையான வெற்றி வராது ஆனால் மோன நிலை பழகு கொள்பவர்களுக்கு உண்மையிலே ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்விளைவும் போகும் பின் விளைவுகளும் அற்கற்ற தெரிந்திருக்கும் அந்த நிலையில அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மென்மையாக இருக்கும் இன்பமாக இருக்கும் நிறைவாக இருக்கும் அதை தான் நிறைவுன்னு சொல்லிட்டு வெற்றி என்று அருள்தந்தியவர்கள் அங்கே குறிப்பிடுகிறார் நிறைவு வெற்றி அமைதி உண்டாம் என்று இவ்வளவு நேரம் நான் இங்கே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது சும்மா இருத்தல் சும்மா இருத்தல் என்பது சும்மா இருத்தல் சும்மா இருக்கிறதா எதுவும் செய்யாம இருக்கிறதா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம எந்த எந்த இடத்துலயும் தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது அதை அருள்தந்தியவர்கள் மிக அருமையாக ஒரு பாடலில ஒரு 
ஒரு சிறிய எல்லலோடு ஒரு பாடல் எழுதியிருப்பார் அதாவது நன்றாக பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து சும்மா உட்கார்ந்துக்கிட்டு நாள்தோறும் இதற்கு பழகிவிட்டு என்றேனும் எவரேனும் கேள்வி கேட்கிடமின்றி பழகிவிட்டீர் போதும் என்று ஒரு பாடலில் மிக எல்லலாக அந்த பாடலை வடிவமைத்திருப்பார் அதாவது சும்மா இருக்கிறேன் பெருமணின்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இல்ல யாரும் கேள்வி கேட்காம எதற்கும் பதில் சொல்லாம வாழ்க்கை கடமைகளை ஆற்றாமல் இருப்பது என்பது அல்ல அருள்தந்தையவர்கள் மோடநிலை மறவாது கடமை ஆற்ற என்று அற்புதமாக ஒரு வார்த்தை போடுகிறார் அப்ப எனவே நாம் இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த சிந்தனை உரையிலே நான் குறிப்பிட விரும்புவது என்றால் குறிப்பிட விரும்புவது என்னவென்றால் சும்மா இருப்பது வெறும் சும்மா இருப்பதல்ல வெட்டியாக இருப்பதல்ல சும்மா இருப்பது என்பது சிந்திப்பது சும்மா இருப்பது என்பது அறிவு தெளிவு பெறுவது சும்மா இருப்பது என்பது முன்விளைவுகளை அகற்றுவது சும்மா இருப்பது என்பது பின் விளைவுகளை அகற்றும் உத்திகளை திறன்களை பெறுவது பின்னாலே அந்த வாழ்க்கையிலே கடமைகளை சிறந்த முறைகளை ஆற்றி மென்மை இன்பம் நிறைவு வெற்றி அமைதி இதனை பெறுவது என்பதேதான் உண்மையாகவே சும்மா இருத்தல் அந்த சும்மா இருத்தல் என்பதை நான் பிற்பாடு விளக்க இருக்கிறேன் அது அதை நான் விளக்க இருக்கிறேன் இப்பொழுது அடுத்ததாக ஒரு பாடல்ல சொல்றாருங்க மௌனத்தில் முனை மனமோ உள் ஆழ்ந்து ஒடுங்கி மா பெரிய ஆற்றலுள்ள உயிர்தனில் நிலைத்து என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் மௌனத்தில் என்ன நடக்கணும் மௌனம் என்கிற உத்தியில என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா மௌனத்தில் முனை மனமோ உள் ஆழ்ந்து நொங்கி இங்க எண்ணத்தை பற்றி அருள் தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் எண்ணத்தை பற்றி சொல்லும் போது எண்ணம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை இறைநிலையின் இன்னொரு முனை இறைநிலையின் இன்னொரு முனை அதைத்தான் சொல்கிறார் மௌனத்தில் முனை மனமோ உள்ளாழ்ந்து ஒடுங்கி அது அப்படியே ஒடுங்க வேண்டாம் மௌனத்துல இந்த எண்ணம் என்பது ஒடுங்க வேண்டும் சாதாரண நிலையில மௌனம் இல்லாத நிலையில எப்படி இருக்க எண்ணம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் பொருள் சார்ந்து வாழ்க்கையில இருக்கிற அடுத்தடுத்த கவலைகள் எண்ண சினம் ஆசை வயப்பட்ட அந்த செய்திகளில அந்த செயல்களில எண்ண ஓட்டம் அமைந்து போகும் அப்ப அதை திசை திருப்பி அந்த முனை மனம் எதுல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த எண்ணம் முனை மனம் என்பது எண்ணம் உள்ளாழ்ந்து ஒடுங்கி மாபெரிய ஆற்றலுள்ள உயிர்களில் நிலைத்து மௌனத்தையே நோக்கி பின்னும் ஆழ்ந்து செல்ல மறைபொருளாம் சிவநிலையில் மருவி நின்ற போது இது அப்படியே ஒடுங்க 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 எங்க போகும்னா இறைநிலையோடு ஒன்றும் இது அற்புதமாக ஒரு வேடிக்கையான ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் இதை இன்ன ட்ராவல் என்று சொல்வார்கள் இன்ன ட்ராவல் என்பது உள் 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 கடந்து உள் கடந்து கடவுள் என்பதே உள் கட என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி உள் கடந்து உள் கடந்து உள் கடந்து சிந்திக்கும் போது எங்கும் நிறைந்திருக்கிற பரவெளிக்கு அந்த மனம் சென்று அடையும் உள்ள டிராவல் ஆனா பயணம் வெளி உள்ளே பயணம் ஆனால் அடைவது வெளியை என்பதுதான் இதுல வேடிக்கையான ஒரு செய்தி அப்படி மறைபொருளான சிவநிலையில் மருவி நின்ற போது மௌனமே சிவமா மனதை தன்னுள்ளே மறைத்து மாசுகள் அனைத்தையுமே மாற்றி தூய்மை செய்ய இப்ப மௌனம் எதற்கு சும்மா இருத்தல் எதற்கு உதவி செய்யும் என்று சொன்னால் நமக்கு தொடர்ந்து பல மாசு நிறைந்திருக்கிறது இது ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று மிக அருமையாக சுருக்கமாக மும்மலங்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அந்த மும்மலங்கள் என்பது அதற்கு அடிப்படையாக இருப்பதே ஆணவம் தான் அந்த ஆணவம் என்கிற தான் தனது என்கிற எண்ணம் எதையிலும் நான் தான் பெரியவன் நான் என் நான் என்னுடையது தான் என்னுடைய ஆற்றல் தான் மிகப்பெரிய ஆற்றல் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த மனிதத்தன்மை என்பது ஆணவம் அதுபோல தனக்கு கிடைத்திருக்கிற எல்லாம் தனது மட்டுமே என்பகிற கடும் பற்று என்பது தனதாக முடிகிறது இந்த ஆணவம் கண்மம் என்ற இரண்டு அந்த ஆணவம் என்கிற இருப்பதிலே இருக்கிற தான் தனது என்கிற இரண்டு தான் தொடர்ந்து கண்மத்தையும் மாயையும் உருவாக்கி மும்மலங்களையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் வாழ்க்கையில் மாசு அருள் எவ்வளவு மிக அருமையாக குறிப்பிடுவார்கள் மனிதன் என்பவன் யார் என்று சொன்னால் தெய்வம் அதனோடு கூடுகிறது என்ன கலங்க நிலை அதாவது மாசு நிலை இங்க அருள் தந்தை அவர்கள் இந்த பாடல குறிப்பிடும் போது மாசுக்கள் அதாவது மாசுகள் அனைத்தையுமே சொல்றாங்க அந்த மாசுகள் அது தெய்வம் கூட்டல் மாசுகள் இணைந்தால் மனிதனாக இருக்கிறான் அப்ப மனிதனிடத்துல அந்த மாசுகள் இருக்கிறது என்பது பொருள் ஏன் இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல்களில பொருள் சார்ந்து உண்மையில் அது மெய்ப்பொருள் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை ஆனால் அப்படி இருப்பதில்லை ஏன் என்று சொன்னால் நடைமுறை வாழ்க்கையில நாம் பொருள் சார்ந்து வாழ 
பழகி விட்ட பழகிடப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால் பொருள் சார்ந்து வாழ்வதனால நிறைய மாசுகள் தொடர்ந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் மனிதன் அப்படி அப்பாற்பட்ட மனிதன் தன்னுடைய மனத்தினுள் இருக்கிற மாசினை களைவ என்று கொண்டு சொன்னால் அதற்கு மிகப்பெரிய டாய்லெட் என்கிற கழிப்புறையை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுத்துவீர்கள் அமிலம் அது போன்ற மிகப்பெரிய பயனுள்ள ஒரு அமிலம் எதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அறுபத்தஞ்சு வயது சொல்கிறார் மௌனம் என்பது அப்ப மௌனம் சும்மா இருக்கல் என்பது வாழ்க்கையில நாம் மிக 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 முக்கியத்துவம் கொடுத்து எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ இது வந்து மௌனத்துக்கு ஒரு முறை மன்றங்களிலே மௌனங்கள் நடத்துகிறார்கள் அப்பொழுதுமே மௌனம் இருக்கலாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது பயன்படுத்த முடியாத நிலையிலும் கூட சில பேருடைய வாழ்க்கை முறை அமைந்திருக்கோம் தவறு இல்லை அப்படி என்றால் என்ன செய்யலாம் என்றால் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ ஒரு பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் அரை மணி நேரம் ஒதுக்கி சும்மா இருக்க வேண்டும் அவர் அகை நாம் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துவது என்று சொன்னால் சும்மா இருப்பது என்பது சும்மா இருப்பதல்ல சும்மா இருப்பது என்பது சிந்திப்பது எது குறித்து சிந்திப்பது தன்னுடைய மூலத்தை மனதை நிலைத்து மனதை நிறுத்தி சிந்திப்பது அப்படி சிந்திக்கிற போது ஆற்றல் கிடைக்கிறது இந்த மனத்திற்கு எதற்கு எப்படி என்றால் அந்த முன்வினைகளை அகற்றுவதற்கும் பின் விளைவுகளை அகற்றுவதற்குமான ஆற்றல் இந்த மனதிற்கு கிடைக்கிற அற்புதமான ஒரு ஒரு பேராயுதம் எது என்று சொன்னால் மௌனம் மௌனத்தை மௌனமாம் சிவம் மனை மனதை தன்னுள்ளே மறைத்து மாசுகள் அனைத்தையுமே மாற்றி தூய்மை செய்ய மௌனத்தை விட்டு மனம் உடல் இயக்கத்தாலே மண்ணுலக தொடர்பு கொள்ள மாற்றம் பெரிதாமே எப்பொழுது மௌனம் இருந்து பழகி கொண்டு மௌனத்தின் முடிவில் வெளியே வந்து திரும்பவும் நாம் இந்த நடைமுறை வாழ்க்கையில நாம வாழ கற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்பொழுது நடைமுறை சந்திப்புகள் எல்லாம் இனிமையாக மென்மையானதாக இன்பமானதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விந்தையை ஒரு வியப்பை நாம் நேரடியாக சந்திக்க கூடும் இப்ப நான் என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்கிறேன் நான் தவம் செய்வதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கோம் கொண்டிருந்தாலும் கூட சில காலங்களிலே ஏதாவது ஒரு காரணத்துல தவத்தை விடக்கூடிய அல்லது தவம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் எனக்கு ஒரு சிந்தனை எனக்கே தோன்றும் மனதிற்கு ஒரு நுட்பமும் மனதுக்கு ஒரு தைரியமும் குறைந்த ஒரு நிலை ஏற்படும் அதற்கு மாறாக தவம் செய்து மனதை கூர்மையாக்கி கொண்ட பிறகு நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் போது நாம் மேற்கொள்கிற அந்த எண்ணம் சூழ் செயலானதெல்லாம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறது எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்மோடு வாழ்பவர்கள் எல்லாம் சாதாரண மிக சாதாரண அற்ப விஷயம் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா அது போன்ற ஒரு அற்ப விஷயத்திற்கு கூட எவ்வளவு எல்லாம் அல்லல் படுகிறார்கள் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு பதற்றப்படுகிறார்கள் என்றெல்லாம் நம்ம பார்த்து வியப்பா இருக்கு அடடா மனிதர்கள் இப்படியெல்லாம் இதற்கெல்லாம் பதற்றப்படுகிறார்களே ஆனால் நம்ம நாம தவம் செய்து பழகிய நமக்கு அதனுடைய பயிற்சி பெற்ற நமக்கு தெரிகிறது இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இது சாதாரண விஷயம் இதை இப்படி நம்ம சந்திக்கலாம் இதற்கு அடுத்து இது விளைவு படித்தா இருக்க போகுங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு வந்து விடுகிறது அதனாலதான் வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அரசாங்க மௌனம் இருக்க வேண்டும் என்று இப்ப ஏற்பட்ட இந்த சும்மா இருக்கிற சுகத்தை வள்ளல் பிரானார் இப்படி கேட்கிறார் அவரு வேண்டி கேட்கிறார் எனக்கு வேணும் இந்த சுகம் வேண்டும் இப்படி சும்மா இருக்கிற சுகம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அது என்ன இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அது இன்னைக்கு கிடைக்குமா நாளைக்கு கிடைக்குமா இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ மற்ற என்று வருமோ நான் எரிய என்னைக்கு வரும்னே தெரியல துன்று மல வெம்மாய அற்று இங்கேயும் அவர் சொல்றா பாருங்க துன்று மல வெம்மாய அற்று என்பது என்னவென்றால் இந்த மலம் என்பது மும்மலம் ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லப்படுகிற மும்மலம் இந்த மூன்று மலங்களை களைவதற்கான ஒரு வழி அற்று பெறுவதற்கு பெற்று அந்த மும்மலங்களை அற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் என்று அதை சொல்கிறார் எனக்கு சும்மா இருக்கும் சுகம் எப்பேற்பட்ட சுகம் என்று சொன்னால் வெளிக்குள் வெளிகடந்து செல்கிற அந்த சும்மா இருக்கிற சுகம் அப்படி வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கிற சுகத்தினாலே துன்றுமல வெம்மாய இருக்க முடியும் அந்த சுகம் எனக்கு இன்றைக்கு வருமோ நாளைக்கு வருமோ மற்ற என்றைக்கு வருமோ நான் அறியேன் என்று வள்ளல் பிரானார் கூறுகிறார் அப்ப அப்படி வல்லல் பிரானார் இயங்கிய அந்த சும்மா இருக்கிற சுகத்தை மிக அற்புதமான முறையில நம்மளுடைய அருள் தந்தை அவர்கள் வள்ளலார் வழி வந்தவர்கள் அவருடைய சிந்தனையும் வழிபார்த்து அவருடைய சிந்தனையை அமைத்து கொண்ட அருள் தந்தை அவர்கள் நமக்கு மிக அற்புதமான ஒரு உத்தியை மௌனத்தை சில பேர் கூட நான் இந்த மௌனத்தை கேலி செய்வதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சும்மா இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறது என்ன வாழ்க்கையில சும்மா இருக்கிறது சரியா எல்லாம் செய்யணும்ல நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் சும்மா இருப்பது சும்மா இல்லை 
சும்மா இருப்பது என்பது ஏற்கனவே செய்த எண்ணம் சொல் செயல் முதலியவற்றை சீர்படுத்தி கொள்கிற பிற்பாடு செய்ய போகிற எண்ணம் சொல் செயல்களின் விளைவுகளை சரியாக அமைத்துக் கொள்கிற ஒரு அற்புதமான உத்தி மௌனம் சும்மா அதனால இந்த சும்மா இருப்பது என்பது பொழுதை போக்குவதல்ல பொழுதை ஆக்குவது என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பொழுதை ஆக்கிக் கொள்வதற்கு வள்ளல் பிரானார் இயங்கி இருக்கிறார் அந்த சும்மா இருக்கிற சுகம் எனக்கு கிடைக்காதா அவர் வெளிக்குள் வெளி கிடந்து என்று பல வெளிகளை குறிப்பிடுகிறாருங்க அந்த வெளிகளிலேயே நான் சொல்லல உள் கடந்து போவது என்று அப்படி உள் கடந்து உள் கடந்து போகும்போது மனம் வெளியோடு கரைகிறது அதான் விந்தை உள் கடந்து மனம் உள்ளுடங்கி போகும்போது வெளியே கரைகிறது அந்த வெளியை உயிர் வெளியில் ஆரம்பித்து அஹ் வளலாளர்கள் பல்வேறுபட்ட வெளிகளை வகைப்படுத்துகிறார் உள்ள உங்களுக்கு ஒரு செய்திக்காக அதையெல்லாம் சொல்கிறேன் அதையெல்லாம் விலக்கி பேச இன்றைக்கு நேரம் போதாது உயிர் வெளி உணர் கலை வெளி சுத்த அலர் வெளி நாம சுத்த வெளி என்கிற ஒரு சொல்லோடு தான் நாம் அருள் தந்தை அவர்கள் நமக்கு சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா அதுக்குள்ள வல்லதார் இத்தனை வெளிகளை வகைப்படுத்துகிறார் உயிர் வெளி உணர்கலை வெளி சுத்த அலர் வெளி சுத்த நல் வெளி பரவெளி பரம்பர வெளி பராவர வெளி பகற்பெரு வெளி பெருவெளி பெருஞ்சுக வெளி என்று அஹ் வல்லலார் அவர்கள் சொல்கிறார் இப்படி இந்த வெளியை வெளியை அடைவதற்கு இந்த வெளிக்குள் வெளி கடந்து நிற்பதற்கு மௌன நிலையில் அருள் தந்தையவர்கள் நமக்கு மிக அற்புதமான எளிய உத்தியதை கற்றுக்கொள்ள ரொம்ப சிரமமே இல்லை எப்படி வல்லலார் வந்து எவ்வளவு இயங்குறார் பாருங்க இன்றைக்கு வருமோ நாளைக்கு வருமோ மற்றும் என்றைக்கு வருமோ இந்த சும்மா இருக்கிற சுகம் என்று இயங்குகிறார் பாருங்க அந்த இயங்குகிற அந்த செயலை அருள் தந்தையவர்கள் சற்று சிந்தித்து எல்லாமே எல்லாமே அருள் தந்தையவர்கள் நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்தது எல்லாமே பாமர மக்கள் சாதாரண மக்கள் நமக்கு கிடைக்காதா என்று இயங்கி கொண்டிருந்த யோகக்கலை யோகக்கலை சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்குமா என்று இயங்கி கொண்டிருந்த போது அருள் தந்தையவர்கள் அதை மிக எளிமைப்படுத்தி இந்த எளிய முறை உடற்பயிற்சி என்று சொல்லும் சொல்லுவதனாலேயே மிக பெரும்பா பெரும்பாலானவர் என்ன நினைக்கிறாங்க அதுல வந்து ஒன்றும் இல்ல சாதாரணம் என்று நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை அது அல்ல எளிய முறை உடற்பயிற்சி என்று சொன்னா அதுல அற்புதமான அத்துணை யோகாசனங்களையும் அடக்கி அத்துணை யோகாசனங்கள் மூலமாக கிடைக்கிற அத்துணை பலன்களையும் உள்ளடக்கி நமக்கு அருள் தந்தையவர்கள் ஒரு ஒரு பயிற்சி முறை தந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பெயர் எளிய முறை உடற்பயிற்சி என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா பாமரர்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்காத ஒன்று கிடைக்க செய்திருக்கிறார் அதுபோல்தான் தவம் என்பது சாதாரண மக்கள் பாமரண பாமர மக்கள் நம்மை போன்றவர்களுக்கு கிடைக்குமா என்று இயங்கி கொண்டிருந்த நிலையில எளிய முறை குண்டலி துவகத்தை அடி அருள் தந்தையவர்கள் வடிவமைத்து ஒரு ஒரு பூவிரலால் தொட்டு நமக்கு உணர்த்துகிற ஒரு அற்புதமான வித்தையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே எதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது என்று இயங்கி கொண்டிருந்தோம் அதையெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க செய்திருக்கிறார் அப்படித்தான் இறை ஞானம் பிரம்ம ஞானம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய வகையில இருந்த அந்த நிலையை மாற்றி இன்றைக்கு இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில அருள் தந்தையவர்கள் வடிவமைத்த இந்த மனவள கலையில மிக எளிமையான மக்கள் எளிய எளிமையான அல்ல எளிய மக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கு அவர் சொல்லுவார் ஒரு முறை அஹ் இதை பெயர் குறிப்பிடாமல் சொல்கிறேன் ஒரு மகான் ஒரு ஒரு பெரியவர் கேட்டாரா நீங்கள் உங்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில மனவள கலையில நீங்கள் எல்லோருக்கும் பிரம்ம ஞானத்தை கொடுத்து விடுகிறீர்கள இறை ஞானத்தை கொடுத்து விடுகிறீர்கள நாங்கள் எல்லாம் அப்படி கொடுப்பதில்லையே நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கட்டுப்பாடுகளை வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்து விடுகிறீர்கள அப்படி எது எந்த அடிப்படையின்லேயே நீங்கள் இந்த பிரம்ம ஞானத்தை இறை ஞானத்தை எல்லாருக்கும் தந்து விடுகிறீர்கள் என்று ஆதங்கப்பட்டு கேட்டாராம் அப்பொழுது அருள் தந்தை அவர்கள் சொன்னாராம் எனக்கு எல்லா மக்களும் இறை ஞானம் பெற வேண்டாம் பிரம்ம ஞானம் பெற வேண்டாம் தெளிவு பெற வேண்டும் வாழ்க்கை வெற்றி பெற வேண்டும் அதுக்கு என்ன இறை ஞானம் பெறுவதற்கும் பிரம்ம ஞானம் பெறுவதற்கும் என்ன பெரிய தகுதி வேண்டும் உடல் வேண்டும் அந்த உடலில உயிர் வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்று மிக எளிமையாக விடையளித்து அவரை அனுப்பி வைத்தாரா அது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன் என்று இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் அப்பேற்பட்ட அருள் தந்தையவர்கள் இந்த வெளியை பிரம்மத்தை உணர்வதற்கு மிக எளிய முறையில நமக்கு வழி அமைத்து பாதை சமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாதை சமைத்த வழியிலே செல்வதற்கு நமக்கு உதவுகிற இந்த மௌனம் சும்மா இந்த சும்மா இருக்கல நம்ம என்ன செய்யறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எண்ணம் என்பது இறைநிலையின் 
இன்னொரு முனை என்று அருத்தந்தை அவர்கள் சொல்வார் அப்போ ஒரு முனையை தொட வேண்டும் என்று சொன்னா இப்போ மாடிய மாடிக்கு போனோம் மாடிக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணணுங்க அந்த மாடிக்கு அந்த மாடியை இணைக்கிற ஏனிப்படியில் கடைசி படியை தொட்டால் ஒவ்வொரு படியாக மேலேறி மாடிக்கு சென்று விடலாம் இது வெரி சிம்பிள் அப்போ ஒரு முனை அங்க இருக்கு இன்னொரு முனை இங்க இருக்கு இந்த முனையை தொட்டா அந்த முனைக்கு போயிடலாம் அப்போ மனமானது எண்ணமானது இறைநிலையின் இன்னொரு முனை என்று சொல்லு நான் சொன்னா சொன்னார் என்று சொன்னா அப்போ அந்த எண்ணத்தை பிடித்து கொண்டாலே போதும் எண்ணத்தின் மூலமாகவே படிப்படியாக சென்று சென்று இறைநிலை என்கிற அந்த ஒரு இன்னொரு முனையை தொட்டு விடலாம் என்கிற அதுதான் உண்மை நிலை எனவே இறைநிலையை தொடுவதற்கு நாம ரொம்ப பிரயத்தனம் பட வேண்டாம் பூசை வேண்டாம் புனஸ்காரம் வேண்டாம் சடங்குகள் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் சும்மா இருந்தாலே போதும் சும்மா இருந்தது என்றால் அந்த சும்மா இல்லை இந்த சும்மா திரும்ப திரும்ப சொல்கிற இந்த சும்மா இந்த சும்மா இருக்கிறதுல எண்ணத்தை ஒடுக்கி இறைநிலையோடு அலங் அடங்கிய நிலையில அடக்கமா இருக்கிற நிலையில நாம் இறைநிலையை உணர முடிகிறது அதுன்னு அப்படின்னு என்னங்க இறை அடங்கிய நிலை என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை அலை நிலையாகிற நிலை அலை நிலையாகிற நிலை அலம் அலை என்பதை நீங்க எல்லாம் கேள்விப்படுத்துங்க என்ன அலை பரப்பினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எண்ணம்னு வரும்போதே அது அலை என்று அர்த்தம் எண்ணம் என்பது அலை அப்படியா எண்ணம் என்பது அலையா அப்படின்னு ஆமா இப்ப ஒரு இங்க ஒரு இங்க ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்கிறது அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியில ஒரு ஒளி அலை வருகிறது ஒளி அலை வருகிறது அது ஒளி அலை ஒளி அலை வருகிறது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தங்க அது காற்றிலே அலை அலையாக வருகிறது வருகிறதுன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த அலை பரப்பப்படுகிறது என்பதுதானே உண்மை ஒரு இடத்துல ஒளி பரப்பப்படுகிறது அந்த அலை பரப்பப்படுகிறது அந்த பரப்பப்படுகிற இடத்துல இருந்து பரவி 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 இந்த தொலைக்காட்சிக்கு வருகிறது இப்ப நாம ஒரு தொலைக்காட்சின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னையே ஒரு தொலைக்காட்சியாக நினைத்துக் கொள்ளுங்க என்னையே ஒரு வானொலி பெட்டியாக நினைத்துக் கொள்ளுங்க இப்பொழுது உங்க இடத்துல நான் பரப்பி கொண்டிருக்கிறேன் எண்ண அலை வேற ஒண்ணும் இல்லை இப்ப எண்ண அலையை பரப்பி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி எண்ண அலையை பரப்பி அந்த அலை நிலையானது அந்த நிலையாக இருக்கிற சிவத்தோடு இறைநிலையோடு அடங்குகிற அந்த நிலைக்கு பேர் தான் ஞானம் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்பதா அதை அருத்தந்தியவர்கள் சொல்லுவாருங்க இறைநிலைய வந்து நாம எப்பொழுதும் இறைநிலையோடு தான் இருக்கிறோம் இறைநிலையோ நாம ஒன்றுதான் வெவ்வேறாக பிரித்து விடும் போது விட முடியாது உறங்குகிற போது கூட நாம் இறைநிலையோடு தான் இருக்கிறோம் ஆனா அதை எப்படி சொல்றார் உறக்கத்தை எப்படி சொல்கிறான்னா மயக்க நிலையில் இறைநிலையில் உறங்கி கொண்டிருக்கோம் உறைநிலையோடு அடங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நமக்கு இறைநிலையோடு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் மயக்க நிலையில் இருக்கிறோம் அதை எப்படி சொல்லுவாங்க மெடிடேட்டிங் வித்வுட் அவேர்னஸ் இஸ் ஸ்லீப் என்று சொல்வார்கள் மெடிடேட்டிங் வித்வுட் அவேர்னஸ் இஸ் ஸ்லீப் என்று சொல்வார்கள் அப்போ தவம் என்பது என்ன இந்த மோனத்தில் தவம் இரு மோன தவம் மோனத்தில் தவம் இருப்பது சும்மா இருந்து தவம் செய்வது மூலமாக கிடைப்பது என்ன என்று சொன்னால் அங்கேயும் ஸ்லீப்பிங் வித் அவேர்னஸ் இஸ் மெடிடேஷன் என்று சொல்வார்கள் அதாவது விழிப்பு நிலையில் இறைநிலையில் அடங்குவது அப்போ அலையாக இருந்து எண்ண அலையை பரப்பி மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக எண்ண அலையை பரப்பி அது மூலமாக தவம் செய்து செய்து நிலையை அடைகிற அந்த செய்திதான் ஆஹ் அருத்தந்தையவர்கள் நமக்கு கற்பித்து தந்திருக்கிறார் அதுல மிகச்சிறப்பாக துரியாதித தவம் என்கிற ஒரு அற்புதமானது இப்ப இதனை அருத்தந்தையவர்கள் நமக்கு கற்பிக்கிற போது ஒரு பாடல்ல சொல்லுவாருங்க அந்த விளக்கம் பெறுவதை வெளியே வந்து நம்ம சொல்லணும் விளக்கம் பெற வேண்டும் வெளியே வந்து சொல்ல வேண்டும் அஹ் மௌன நிலையில் இருக்க வேண்டும் மௌன நிலையில் தெளிந்தவற்றை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் மௌனம் இருப்பது சும்மா இருப்பதனுடைய நோக்கமே என்ன வேண்டும் சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிற்பாடு இருக்க வரப்போகிற விளைவுகள் செயல்கள் அத்துணையிலும் ஒரு தெளிவு ஒரு இன்பம் ஒரு மென்மை ஒரு நிறைவு ஒரு வெற்றி இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம மௌனத்தில் இருக்கிறோம் அதுதான் மௌனத்தினுடைய வெற்றி என்பது அதுதான் இப்போ அதை அருத்தந்தியவர்கள் ஒரு பாடல்ல குறிப்பிடுறாருங்க ஆதி என்ற வெளியினில் அணு எவ்வாறு அவதரித்தது என்று அறிய போனார் எல்லாம் இதை எப்படி இந்த இறைநிலை என்பது எங்க இருக்கிறது எப்படி இருக்குது தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுகிற அத்தனை பேரும் தவம் இருந்தார்கள் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க ஆதியம் நிலையடைந்து விட்டார்கள் ஆனால் அறிவு அங்கு இல்லை அது நிலையான நிலை ஆனா அலையாக வரும்போதுதான் ஆற்றலாக வரும்போதுதான் அது அலையாகிறது காந்த அலையாகிறது அதுவரை அது அலையற்ற நிலையாக இருக்கிறது நிலை அலையாகிற நிலையில தான் அது ஆற்றல் பெறுகிறது காந்த அலையாகிறது அதுவே தான் கடைசி மனையாக எண்ணமாக இருக்கிறது இந்த செய்தியெல்லாம் மிகப்பெரிய விளக்கத்திற்குரியது அதையெல்லாம் விளக்க வேண்டிய 
விளக்கக்கூடிய நேரம் இப்போதைக்கு இல்லை என்பதெல்லாம் மிகச் சுருக்கமாக நான் நிறைவு செய்கிறேன் அவதரித்தது என்றது அறிய போனால் எல்லாம் ஆதியாம் நிலை அடைந்தார் அறிவு என்பது ஏது அறிவு நிலை அடைந்த பின்னர் அதனை யூகிப்பார் அந்த சிவநிலையில இருந்த போனவங்க பின்னாடி யூகிக்கிறாங்க அவனால் முடியல ஆனால் ஆதியே அணுவாகிற காரணத்தை அறிஞரெல்லாம் விளக்காத இதனால் என்று ஆதி நிலை அணுநிலை இவ்விரண்டும் ஆகி அறிந்த நிலையில் விளக்கம் பெற்று விட்டேன் என்று அருள் தந்தையவர் சொல்கிறார் அவர் அறிந்த விளக்க நிலையை அறிந்த அதே வழியில நம்மை பழக்கப்படுத்துகிறார் இந்த துரையாதித நிலையில துரையாத நிலையில ஒரு ஒவ்வொரு நிலையிலாக கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் உடல் அளவுல இருக்கக்கூடிய சக்கரங்களிலே தவநிலைகளை ஆற்றி மெதுவாக துவாரசாங்கம் சந்திரன் சூரியன் அகண்டாகரம் என்று சொல்கிற இந்த சக்தி காலம் என்று சொல்கிற பேரண்ட வெளியில மனதை திளைத்து பிற்பாடு வெளிக்குள் மனதை செலுத்துகிற அந்த துரியாதித முறை அந்த முறை அடைந்து அங்கே கரையும் பொழுது மனம் முன்வினை அதாவது சஞ்சித கர்மம் முற்றிலுமாக அழிகிறது அது மட்டுமல்லாம வாழ்க்கையின் தெளிவு பிறக்கிறது அங்க பெற்ற அந்த அமைதி இன்பத்தை அப்படியே திரும்ப கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் செயல்பாடுகளில அதை அமல்படுத்தும் போது நமக்கு வாழ்க்கையில இன்பம் கிடைக்கிறது நிறைவு கிடைக்கிறது வெற்றி கிடைக்கிறது என்பதாக சொல்லி மிக அற்புதமான இந்த சும்மா இருக்க சும்மா என்கிற அந்த தளத்துல சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு நல்கி இருக்கிறீர்கள் இந்த அந்த வாய்ப்பினை நான் பயன்படுத்தி கொண்டு சில சில செய்திகளை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக சொல்லியிருப்பேன் என்று நம்புகிறேன் வாழ்கவளுடன் மற்ற மற்ற செய்திகளை உங்களோடு கேள்வி பதில் என்கிற அந்த பகுதியில பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன் வாழ்கவளுடன் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இது போன்ற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை தொடர்ந்து நல்கி கொண்டிருக்கிற டபிள்யூ சிஎஸ்சி ஐடி நிர்வாகத்தினருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியினை மிக சிறப்பான முறையில ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்க பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இங்கே இணைந்து இதுகாரம் மிக பொறுமையாக செய்திகள் அத்துணையும் கேட்டு இன்புற்ற அத்துணை அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி சும்மா இருத்தல் அப்படிங்கறது வெட்டியா இருக்கிறது எல்லாம் மௌனமா இருக்கிறங்கிறத ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப தெளிவா விளக்கமா இருந்தது உங்களோட உரை ஐயா ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஐயா கேக்குதுங்களா ஐயா நம்ம மன நிறைவுங்கிறது வந்து நம்ம பொருள் சார்ந்து போகும்போது மன நிறைவு கிடைக்கிறது இல்லைங்கிற மாதிரி அதான் உண்மை அப்போ நம்ம தவத்துல இருக்கும்போது மன நிறைவு கிடைக்கிறது அப்படிங்கறது நம்ம எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில அதுல கரைஞ்சு போயிருக்கிறதுங்கிறது அந்த நிலையா இல்ல தவத்தின் போது மன நிறைவுங்கிறது எப்படி நமக்கு கிடைக்குங்க ஐயா அதாவது இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதிகளே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல்ல சொல்லும் போது எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விடுகிறோமோ அதாவது பொருள் ஞானத்துல இருந்து மெய்ப்பொருள் ஞானத்திற்கு நம்ம நகர்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல என்கிற ஒரு செய்தி நமக்கு உரையிலே குறிப்பிட்டேன் கட்டமைக்கப்பட்டு விடும் பிற்பாடு நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில எந்த பொருள் வெற்றியும் வெற்றியாகவே நாம் நினைக்க மாட்டோம் அதுல 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 வந்து கிடைக்கலங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மன நிறைவற்று நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது அல்ல பொருள வெற்றி அல்ல வெற்றி வெற்றி என்பது மன அமைதி தான் அப்படிங்கிற அந்த தெளிவு வந்து இறை நிலையோட எண்ணத்தை கலக்க விடும் போதுதான் கிடைக்கிறது இல்லைன்னா நம்ம திரும்ப பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கையில வாழும்போது திரும்ப அது கிடைக்குது கிடைக்காம போனால் மன பதற்றம் அடைகிறது சீனமாக மாறுகிறது கடும்பற்று என்கிற அந்த நிலைக்கு ஆட்படுகிறோம் வஞ்சம் என்கிற நிலைக்கு ஆட்பட்டு விடுகிறோம் இப்படி நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த சூழ்ச்சியில தான் இருக்கிறோம் அது கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னா இந்த வாழ்க்கை நடைமுறை கூட நடுவில் கொஞ்ச நாள் சும்மா இருந்து பார்த்தோம்னா சும்மா இருந்தா சும்மா இருந்து சிந்தித்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இது அல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்பது நிறைவு மன அமைதி என்பதுதான் வாழ்க்கைங்கிற தெளிவு கிடைக்கும் என்பதனால தவம் செய்ய சொல்றோம் தவம் செய்யும் போது நம்முடைய எண்ணத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த முனை கொண்டு இந்த முனையை பின்பற்றி பற்றி கொண்டு தான் அந்த முனையை அடைகிறோம் அந்த முனைக்கு சென்ற பிறகு அலை என்பது நிலையாக அழைக்கப்படுகிறது அப்பொழுது நிம்மதி கிடைக்கிறது என்பதுதான் அந்த நிம்மதி கிடைக்குது பாருங்க அந்த நிம்மதி கிடைக்குது பாருங்க அது பழக்கத்துக்கு ஆயிடும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் நம்ம அருமையா சொல்லுவோம் என்னன்னா அதாவது எது ஒண்ணுமே வந்து ஒரு பழக பழக அது வழக்கமாகி விடும் வழக்கமாகி விட்டா அதுவே வாழ்க்கை ஆகிவிடும் இப்ப நீங்க பொருள் சார் வழக்க வழக்கமாகவே பழக்க பழக்கம் அந்த வழக்கத்திலேயே இருந்தீங்கன்னா அதுவேதான் வாழ்க்கையா இருக்கு பதற்றத்தோட வாழ்க்கை இருக்கு
அந்த திசை திருப்பி மௌனத்தில் உட்கார்ந்து தவத்தில் உட்கார்ந்து இப்படி போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம்னா அந்த நிம்மதி வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்க ஆரம்பித்து விடும் அப்புறம் நமக்கு மென்மையாகவே இன்பமாகவே நிறைமாகவே வெற்றியாகவே கிடைக்கும் என்பதை அருத்தந்தையோட அந்த பாடலை எடுத்து காட்டு மகிழ்ச்சி ஐயோ இன்னொரு சந்தேகம் ஐயா அன்றாட வாழ்க்கையில பத்து பதினஞ்சு நிமிடங்களோ ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மௌனமா இருங்கன்னு சொன்னீங்க அதே வந்து சும்மா இருக்கிறங்கிறத அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இல்ல சிந்தனைய செலுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அது அது எப்படிங்க என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க அது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வேலைகளே செஞ்சுட்டு பேசாம இருக்கிறது மட்டும் இதுவால நம்ம வேலையில கவனம் செலுத்துறதாங்க ஐயா அது எப்படிங்க ஐயா அது ஆமா உண்மை அதாவது பேசாணும்பு என்பது ஒரு நோன்பு அதாவது வெறுமனை பேசாமல் இருப்பது என்பது இல்ல பேசாமல் இருப்பது மட்டுமே மௌனம் அல்ல அதை மடைமாற்ற வேண்டாம் இந்த எண்ணத்தை மடைமாற்ற வேண்டாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நடைமுறையில உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை சிக்கல் ஒண்ணு இருக்கு புதுசா ஏதோ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கீங்க அந்த வாழ்க்கை சிக்கல்ல மனம் உழன்று கொண்டிருக்கிறது சிக்கல்ல தவித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இதற்கு தீர்வு என்னன்னா திரும்ப திரும்ப அதை சிந்தித்து கொண்டிருந்தா தீர்வு கிடைக்காது அதுக்கு பதிலா மடைமாற்ற வேண்டும் மனதை மடைமாற மனதை மடைமாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னா ரெண்டு வழி ஒண்ணு வேடிக்கை கலை கலை நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்து கொள்வது என்பது ஆஹ் அதற்குதான் சில பேர் என்ன பண்றாங்க காதல் தோல்வியில மது அறந்துகிறான் அந்த மது அறந்துகிற அந்த மயக்க நிலை வரைக்கும் தான் அது மறந்து போகும் திரும்பவும் வந்தா திரும்பவும் அந்த பிரச்சனை அங்கேயேதான் இருக்கும் எங்க விட்டாலும் அதே இடத்துல இருக்கும் பிரச்சனை பிரச்சனைகள் தான் வந்து சந்திக்கணும் ஆனா இது அப்படி அல்ல அது மாதிரி அல்ல மனதை மடைமாற்றி அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான வழி எப்படின்னா அஹ் எண்ண ஓட்டத்தை புலன்களை அந்த பாதையில இருந்து மடைமாற்றுவதன் மூலமாக நமக்கு சிந்திக்கிற ஆற்றல் தெளிவான முடிவு கிடைக்கிற ஒரு வழி நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதா அந்த சும்மா இருக்க உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம எதை பத்தி சிந்திக்கிறோம் தீர்வு நோக்கி சிந்திக்க வேண்டும் சரிங்க ஒரு தவம் செஞ்சுட்டு சிந்திச்சா இன்னும் சிறப்பு அப்ப நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அந்த தீர்வு நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது வாழ்க்கை சிக்கல் இருந்து விடுபடுவோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் அது பத்து நிமிஷம் பயன்படுத்தலாம் இருபது நிமிஷம் பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குன்னா ஒண்ணு அமைதியானாலே பாதி பிரச்சனை தீந்துரும் சாதாரண பொழுதே சொல்லுவோம்ல சும்மா இருங்க போதும் போதா தானா சரியாயிடும் சொல்லுவாங்க அது சும்மா இருக்குன்னா அதுதான் சும்மா இருக்குன்றது உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சோம்னா நமக்கு தீர்வு கிடைச்சிடும் அதை விட்டுட்டு அந்த பிரச்சனை நம்ம அந்த பிரச்சனைகளே உணர்ந்து கொண்டு இருந்தோம்னா செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தோம்னா தீர்வு கிடைக்காது அதுல இருந்து விலைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தோம்னா சும்மா இருப்பது மூலமா சிந்தித்தோம்னா நமக்கு அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் என்பது அந்த சும்மா இருக்கிற பலன் ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்காலமுடனம்மா மிக்க நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக சுலோக்ஷனா முத்துசாமி அம்மா அவர்கள் வாழ்காலமுடனம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விய முன்னாடி அவர் அம்மாவே கேட்டாங்க என்னன்னா நான் காலையில வந்து எல்லாருமே ஆபீஸ் போயிடுறாங்க ஐயா அப்புறம் நாம வந்து சும்மாதான் இருக்க வீட்டு வேலையை பாத்துக்கிட்டே வந்து அமைதியா வீட்டு வேலையை பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அது வந்து சும்மா இருக்கிறதுக்கு வந்து அது எடுத்துக்கலாங்களா ஐயா அது என்னன்னு தெரியலீங்க ஐயா அதுக்கிட்ட உங்ககிட்ட கேட்கலாம் இல்ல 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 அந்த சும்மா இருக்கிறது இல்ல நீங்க வந்து வேலை செய்யறீங்க அதாவது இது கூட பெண்களை பத்தி சொல்லும் போது நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு கேட்டா அஹ் இப்பதான் அது அழகா வார்த்தைகளை வடிவமைச்சிருக்காங்க இல்லத்தரசி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹோம் மேக்கர் என்றெல்லாம் வார்த்தைகள் ஏற்படுத்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன சொன்னா நான் சும்மா தாங்க இருக்கேன் அப்படின்பாங்க அந்த சும்மா இருக்கல ஆக்சுவலா வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அது சும்மா இருக்கிறது ஒரு ஒரு அவங்களை வந்து வேலைக்கு போறவங்கதான் வேலைக்கு போறாங்க இவங்க எல்லாம் சும்மா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பேச்சு அது அல்ல இந்த சும்மா இருக்கல நீங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அந்த வேலை செய்யறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு சும்மா இருக்கிறதான் சும்மா இருக்கிறது இந்த சும்மா இருக்கிறது வந்து சிந்திப்பது அஹ் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது மனதுக்கு மனதுக்கு திடப்படுத்துவது அஹ் ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண முயற்சிப்பது இறைநிலையோடு கலக்க கலக்குகிற அந்த இறைநிலையோடு கலக்குற அந்த வழிவகைகள்ல ஈடுபடுவது இதெல்லாம் தான் சும்மா இருப்பது அந்த சும்மா இருப்பது இல்ல வேலைக்கு போறதா வேலை செய்யறது வீட்டுல இருக்கிறது சும்மா இருக்குது அந்த அந்த மொழியில எடுத்துக்கூடாதுங்க அந்த நல்ல சிந்தனைகளைத்தான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இந்த நம்ம சச்சங்கத்தில் வந்து இணைச்சதுல இருந்து நம்ம நல்ல சிந்தனைகளைத்தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அது அப்படியே நானும் சொல்றேங்க அது ஒரு கட்டத்துல நமக்கு இன்பில்டா வந்துடும் நான் சொல்ல இல்லையா பில்டினா வந்துருதுன்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா நீங்க தொடர்ந்து நம்ம மனவளங்களை மன்றங்களில் ஈடுபடுவது தொடர்ந்து சிந்தனை உரைகளை கேட்பது நல்ல புத்தகங்களை படிப்பது நல்ல செய
நமக்கு அது பழகணும் அது மாதிரி வந்துடும் அந்த பழக்கம் முதல்ல வராதவங்களுக்கு மிக கடுமையாக இந்த மௌனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆனா அது அது தொடர்ந்து எல்லா காலத்திலும் அருத்தந்தேவர்கள் அவருடைய வாழ்வில் இறுதி வரையில் மௌனம் இருந்தார் அந்த மௌனத்தின் மூலமாக பல்வேறுபட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தெளிந்து அதனை அவருக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அது போன்ற முயற்சியில நாம ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான் வெறும் வாழ்க்கை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பது மட்டும் இல்ல பொதுநல நோக்கிலையும் சிந்திக்கலாம் நிறைய தீர்வுகள் கிடைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனைகளை கூட எடுத்து சிந்திக்கலாம் நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அந்த சுமாரத்துல இல்ல வாழ்க வளமுடன் ஐயா சிறப்பான கருத்துக்களங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சங்கர் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அருமையான சொற்பொழிங்க நல்ல நுணுக்கமா நுணுக்கமா போக வேண்டிய ஒரு சொற்பொழி இதுல வந்து நீங்க சும்மா இருத்தல் சொன்னீங்க வெளியே பத்தி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க நல்ல ஒரு கருத்துக்களா இருந்துங்க என்னுடைய கேள்வி இல்லைங்க அதாவது சும்மா இருக்கிறனால கிடைச்ச பலன்களுக்கு பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்து நினைக்கிறேங்க அதாவது சும்மா இருக்கும் போது நம்ம உள்ளுக்குள்ளார ஆழமா சிந்திக்க தொடங்குறோம் சிந்திக்க சிந்திக்க என்ன தெரியுமா அந்த உலக பொருள் பொருளாகட்டும் பிரபஞ்சத்துல எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அதோட மூலம் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த வெளிதா அதோட மூலமே அதோட மூலம் கிடைக்கிறதே சுத்த வெளிதான் இதே போலத்தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளார எந்த அளவுக்கு இன்னர் டிராவல் பண்றோமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பிரச்சனைகள் நுணுகி நுணுகி போறோமோ அதுக்கு விடை வந்து சுத்த வழி தான் நம்ம எதுக்குள்ளார இருந்து வந்தோமோ அது அந்த சுத்த வழிக்குள்ளார தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோங்கிற ஒரு இது அது கரெக்டா தெரியுது ரெண்டாவது சும்மா யா எந்த மகான்கள்லாம் சும்மா இருந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் மகான்கள் ஆயிட்டாங்க சும்மா அருணகிரிதா அருணகிரிநாதர் கூட நிறைய பிரச்சனைகளோட தான் வெளி வந்து தான் சும்மா இரு சொல்லறேன் சொல்லிட்டு உள்ள வந்து சும்மா இருக்க தொடங்கணும் அவர் பெரிய மகான்களாக என்னோட கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மகான்மார் எல்லாருமே சும்மா இருக்கும் போது அவங்க பெரிய மகான்மார் ஆனாங்க அதே மாதிரி நம்ம சு சும்மா இருக்க 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 நம்ம மகான்மார் ஆகலாட்டினா கூட ஓரளவுக்கு நம்மளை புரிஞ்சுக்கலாங்கிறத என்னோட கருத்துங்க இது சரியான்னு மட்டும் சொல்லுங்க வாழ்க்கை விட வாழ்க்கை விட ஒரு ஒரு சின்ன திருத்தம் மட்டும்தான் அதாவது நீங்க குறிப்பிட்ட மகான்கள்லாம் சும்மா இருக்கிற என்பது மூலமாக வாழ்க்கை விட்டு விட்டு இளரத்தை துறந்து விட்டு சும்மா இருந்தாங்க ஆனா அருள்தந்தி அவர்கள் அதை போதிக்கவில்லை நமக்கு சும்மா இருக்கிற பேர் வழி நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வீட்டுல உட்காந்துறது இல்லை அல்லது வந்து காட்டுக்கு போயிருது இல்லை சும்மா இருத்தல் என்பது சும்மா இருத்தல் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை சிக்கல் வந்து விடுபடுவதற்கு சும்மா இருத்தல் பயன்படும் அப்போ வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் ஆஹ் அந்த வாழ்க்கை நடத்துவது உள்ள வருகிற சிக்கல்களுக்கு அல்லது நாம கூட மெய்ப்பொருள் தேடி பற்பயில பல விளக்கங்களை பெறுவதற்கு இந்த சும்மா இருத்தல் பயன்படும் அந்த வகையில தான் வெறுமனை நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் சும்மா இருக்குது என்பது அருத்தந்தை அவர்கள் எங்கேயும் வலியுறுத்தல இல்லறமே நல்லறம் அதுல ஒண்ணு எந்த சந்தேகமும் இல்ல ஏன்னா சொல்லுவாங்க நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஞானத்தை சோதிக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஆராய்ச்சி நிலை எதுன்னு கேட்டா உங்களுடைய குடும்பம் அப்படின்னு அருத்தந்தை அவர்கள் சொல்லுவாரு ஏன்னா நீங்களே அதை நீங்க கண்கூடா பார்க்கலாம் நம்ம ஆயிரத்தி எட்டு அகத்தாய்வு பாடங்களை படிச்சா கூட அதை பயன்படுத்தாம வெறுமனை படிச்சுட்டு பரீட்சை எழுதிச்சோ அல்லது படிச்சுட்டு விட்டாலோ பயன் இல்ல அதை நம்ம வாழ்க்கையில இல்லறம் மனைவி மக்கள் குடும்பம் சுற்றம் இருந்தா தானே அந்த அகத்தாய்வு படிச்சுட்டு பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்துறது வெற்றி கண்டோம்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க இல்லைன்னா அகத்தாய்வுல என்னத்து நீங்க வந்து காட்டுக்கு போயிட்டு என்ன மாறா இதுல ஆசிரியர் இதெல்லாம் படிச்சு காட்டுல உட்காந்து என்னது அது எங்க சோதித்து பார்க்கற கூடிய இடமே இல்லையாது இப்போ வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டே சோதித்து பார்ப்பது என்பதுதான் அதை சோதி பா சோதித்து பார்ப்பதற்கு நடுநடு சும்மா இருத்தல் என்பது வேண்டும் மகிழ்ச்சி சொல்லிருக்காருக்கேற்ற வழி அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு குடும்பத்துல இருந்தே நம்ம ஞானத்தை பெறதா பெரிய ஒரு விஷயம் மகான் அது அது மாதிரிதான் அதுதான் பெரிய மகான் அதத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் வாழ்க வளமுடனையா மிக்க நன்றிகளையா அடுத்ததாக கிருப்பா நிதி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா வாழ்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் போன மாசம் பேசியல உங்க பேரு இன்சியலுக்கு விளக்கம் சொன்னியா அதை மறக்கவே முடியாது அடிக்கடி நினைப்பேன் அதை வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா நீங்க அழகா இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம சின்ன பிள்ளையில இந்த வேர்டு அடிக்கடி கேட்டுருக்கோம் சும்மா இருக்கிறியா இல்லையான்னு பெரியவங்க அதட்டுனா அப்படியே அமைதி ஆயிரும் ஆனா அவங்க மனசுக்குள்ள கரைச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருப்போம் இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களை அதட்டுறோம் ஆனா சின்ன பிள்ளை அதாவது அந்த சும்மா இருங்கிறத நம்ம மனவளக்கலைக்கு பிறகு உணர்ந்தாலும் இன்னைக்கு அதுல அருமையான விளக்கம் கிடைச்சியா இப்ப நீங்க போனது மாதிரி சொன்னது மாதிரி மோன நிலை மாறாது கடமை ஆற்ற வேண்டும் அது
ஐயா ஒன்னே ஒன்னு நீங்க வள்ளலார பத்தி பேசியில சொன்னீங்க இன்று வருமோ நாளை வருமோ என்று வருமோ அந்த பாட்டு அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன் உள்கடந்து உள்கடந்த ஜோதி அது அது ஆனா வெளிக்குள் வெளி கடந்து அப்படின்னு சொன்னீங்க ஐயா அதுடைய விளக்கம் என்னையா வெளிக்குள் வெளி கடந்து உள்கடந்து போக போக அந்த மனதின் முனையை பற்றி கொண்டு இறைநிலை இன்னும் முனை இன்னொரு முனை மனமானது என்னமானது என்பது இருக்கிறதுனால அதை பிடித்து கொண்டு வெளி கிடக்கிறோம் வெளிக்குள் வெளி கிடப்பது என்பது பிரம்மாண்டம் வெளி எங்கும் இருக்கிறது இறைநிலை இருக்கு அதை கிடக்கிறோம் இது ஒரு வித்தியாசமான பயணம் டிராவல் உள்ள ஆனா அடைவது வெளியே என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த இன்னொரு பொருள் இன்னொரு பொருளும் இருக்கு அந்த வெளி என்பது வெறுமனை வானத்தை பார்ப்பது என்பது வெளியே இல்ல அதுதான் வள்ளலார் அந்த பாடல்ல அக அருப்பெருஞ்சோதியாக உள்ள அவர் குறிப்பிடுறாரு உயிர் வெளி சுகவெளி பெருஞ்சுகவெளி பரவெளி பரம்பர வெளி பராபர வெளி இப்படி பல வெளிகளை குறிப்பிடுறாருங்க அதுல உயிர் வெளி என்று ஒரு குறிப்பிடுகிறார் எனவே இப்ப இன்றைக்கு மிஞ்சனம் அந்த ஒத்துக்கொண்டு விட்டது இல்லையா ஒரு ஒவ்வொரு செல்லுலயும் ஒரு ஒவ்வொரு உயிரணுவிலையும் வெளி இருக்கிறது ஸ்பேஸ் இருக்கு ரொம்ப சிறப்பையா நன்றியா ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு வள்ளலாறு பிறந்த நாளை வச்சு நீங்க இந்த பேசின தலைப்பு ரொம்ப நல்லா இருந்தது யா நன்றியா நன்றி அடுத்த மாசம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் யா அம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அமைக்கு நன்றி கிழமா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக செவ்வேலையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமடனாய் அம்மா வாழ்க வளமடன் ஐயா மிக சிறப்பாக இருந்தது அதே மாதிரி சொல்றேங்க ஐயா நீங்க மௌனம் இருக்கிறோம் நாமளும் இருக்கிறோம் ஆனா அந்த மௌனம் இருக்கக்குள்ள நம்மளுக்கு சில டைம்ல வந்து சங்கடங்கள் வருது டைம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரங்கள்ல கொஞ்சம் பெயின் எல்லாம் வருது அதுல வந்து ரெடி பண்றதுக்கு என்ன வழி நம்ம சப்போஸ் மௌனம் இருக்கிறனா நம்ம ஒரு தீர்வு காணனா நம்ம என்னென்ன வழிகள் பின்பற்றனா அந்த தவம் பண்ணி நம்மளுக்கு தீர்வுகள் எப்படி கிடைக்கும் ஐயா எந்தெந்த வழிகள் பின்பற்றனா நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூஷன் நம்ம நினைக்கிற அந்த சொல்யூஷன் எப்படி தீர்வு கிடைக்கும் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சரி ஒன்று மௌனத்தின் போது நீங்க மன்றங்கள்ல போனாதான் மௌனத்துல வந்து ஒரு அஹ் உட்கார்ந்து இருக்கணுங்கிறது ஒரு சாய்வு நிலையில கூட நீங்க மௌனமா இருக்கலாம் வீட்டுல வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படிதான் வந்து நிமிர்ந்த நிலையில தவ நிலையிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதும் கட்டுப்பாடு இல்லை வீட்டில் பண்ணுறதுனா நீங்கள் சாதாரண ஒரு சாய்வு சாய்வு நிலையில் கூட உட்காந்து மனம் சிந்திக்கலாம் தவறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து மனம் வந்து அது உடல் வந்து அந்த மாதிரி ஒத்துழைக்க மறுக்கிறது என்றால் அது காரணம் நம்ம சரியான முறையில் உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்பது தான் காரணமாக இருக்க முடியும் உடற்பயிற்சி எளியமுறை உடற்பயிற்சியை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தோம்னா நமக்கு உட்கார முடியும் சில பேர் வியப்பா கேட்பாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் வஜராசனத்தில் உட்காந்துட்டு அதை வந்து பிறகு யோகா சாதனை செஞ்ச மாதிரி கேட்பாங்க எப்படி உங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்தா மௌனத்துல தவத்துல உட்கார முடியும் அரை மணி நேரம் உட்காரதும் உடல் எந்த உபாதையும் கொடுக்காது அது ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது என்பதற்குதான் நம்முடைய மன்றங்களை மௌனம் என்ன செய்வோம் தவ முறைகளை சொல்லி கொடுத்து தவம் செய்து நடு நடுவு எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தவள் போன்ற பயிற்சிகளை செய்ய சொல்லும் அந்த அந்த செய்திகளை நீங்க வீட்டிலேயே கூட செய்யலாம் அது மௌனத்துக்கு போயிட்டு அந்த வகுப்புல போய்தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்டுல கூட ஒரு அதான் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு சிக்கல் இருக்குன்னா அந்த சிக்கலை அன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து ஒரு தவம் செஞ்சு தவத்தின் முடிவுல இது ஏன் வந்தது இந்த எண்ணம் வந்தது அல்லது இந்த ஆசை ஏன் அடிக்கடி வருது இதை நிறைவேற்றலாமா வேண்டாமா நிறைவேற்றினா பலன் நன்மையா தீமையா இப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துன்னா உங்க மனம் அமைதி நிலையில இந்த முடிவு எடுக்கும் போது தெளிவான முடிவு எடுத்துருவீங்க அதுக்கப்புறம் கடமை ஆற்ற மட்டும் அதை அப்ளை பண்ணணும் எதுவுமே அப்ளிகேஷன்ல தான் இருக்கு அது திரும்பவும் பழையபடி பழைய குருடி கதை குருடி ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா ஒரு சேயிங் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது பழைய நிலைக்கே திரும்பவும் போயிட்டு அதே ஆசையோட இருக்கக்கூடாது அதை அப்ளை பண்ணணும் அதுதான் விஷயம் வாழ்கோளோட ஓகேங்க ஐயா அப்ளை பண்றேங்க ஐயா உடற்பயிற்சி எல்லாம் கரெக்டா செய்யறோம் நீங்க அதே மாதிரி ஐயா மகரிஷி சொன்ன தவங்கள் எல்லாமே சரிங்க ஐயா சரி பின்பற்றங்க ஐயா கண்டுபிடிக்கிறேங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக மகிழ்ச்சி ஐயா சிறப்பு ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் அம்மா
வாழ்க வளமுடனை அமைக்க நன்றிகளையா அடுத்ததாக செல்வம் ஐயா அவர்கள் அரக்கோணம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க்கையாச்சு <laughs> 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 அடுத்ததாக பூங்கோவை யோகா டீச்சர் வாழ்காலமுடன் அம்மா வாழ்க்கிருங்க <laughs> 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 செல்வ நிம்மதியும் வாழாய் ஒளிகின்ற நல்லுடன் வாழ்வருங்க வாழ்வு உயர் புகழ் மெய்ஞான மூங்கி என்று என்றும் வாழ்வாங்கு வாழ வாழ என் வாழ்த்து வாழ்வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சபரி செய்யாவர்கள் வாழ்க வளமுடனையும் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்க உரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது பயனுள்ளதா இருந்தது நன்றி ஐயா எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்து என்னன்னா இப்போ இந்த அருணகிரிநாதர் சொன்னாரு இல்லைங்க சொல்லற சும்மாரு அப்படின்னா ஆஹ் அது வந்து அவரு நீங்க சொன்ன மாதிரி மௌனமா மௌனமா இரு அப்படின்னா நம்ம நம்ம என்னன்னா மௌனமா இருந்துட்டு அப்புறம் எங்க பேசணுமோ பேச மாட்டேங்க ரொம்ப அமைதியா போயிடுறோம் அது எப்படிங்க ஐயா நம்ம ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாவும் இருக்கிறது அட் த சேம் டைம் இன்ட்ரோவர்ட்டும் இருக்கிறது எப்படின்னு சொல்லுங்க ஐயா நன்றி அதாவது அஞ்சுதல் அஞ்சாமை பேதமை அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை சொன்னது போல எங்க பேசணுமோ அங்க பேசாம இருக்கிறதும் தப்பு தான் அதாவது மௌ அதாவது அது அது வந்து நீங்க அப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது மௌனம் என்பது எதற்கும் வாய் திறக்காம இருக்கிறதுங்கிறது அல்ல அல்ல அது அல்ல அது அது வேற பொருளுங்க பணிதல் என்பது வந்து பணிவு என்பது நம்ம வந்து அடிமைத்தனம் என்று நம்ம பொருள் புரிந்து கொள்கிற அந்த கட்டத்துக்கு போயிட்டோம் அடிமையா இருப்பது என்பது பணிவு அல்ல பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் தோழா என்ற ஒரு பாடல்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு திரைப்பட பாடல்ல எப்பொழுது நம்மளுடைய பதவி பணம் எல்லாம் உயர்ந்தோ அப்போ நம்ம அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆட்டம் போடக்கூடாது என்பதுதான் ஆஹ் பணிவா இருப்பது அதனால ஒருத்தருக்கு பணிவா இருப்பது என்பது ஒருத்தருக்கு அடிமையா இருப்பது என்பது அல்ல நீங்க மௌனமா இருப்பது என்பது எது பேசினாலும் பேசாம இருப்பது என்பது மௌனம் என்பது அல்ல பொருள் வேற இது வேற இந்த பொருள் வேற அந்த பொருள் வேற இந்த மௌனம் என்பது சும்மா இருப்பது என்பது இது வேற எங்க பேச வேண்டுமோ அங்க பேசுகிற கருத்தை மிக நயமா இப்ப நம்ம இந்த நிலையில பழகி கொண்ட பிறகு தவ நிலையிலும் மௌன நிலையில இருந்து பழகி கொண்ட நமக்கு பில்ட் இன் பியூச்சரா அமைஞ்சு போயிடுறது என்னன்னா நம்ம முன்பாடு முன்னாடி இந்த மாதிரி தவ நிலைகள்லாம் செய்யாத போது நம்ம வந்து எதற்கெடுத்தாலும் எரிந்து வேகமா பதற்றமா வார்த்தைகளை விடக்கூடிய காட்டத்துல இருந்திருப்போம் இப்ப அது இருக்காது இந்த பழக்கத்துக்கு அப்புறம் அது இருக்காது ஆஹ் பேச வேண்டியது ஆனா நாசுக்கா நயமா எது சொல்லுமோ அது சொல்லணும் அதாவது பேச வேண்டியதை பேசாம இருக்கிறதும் பெருமுற்றம் அது அது வந்து அதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அந்த தவறு செஞ்சிடக்கூடாது எதுவுமே எப்படின்னா போட்டோம் ராம ஆண்டா அண்ணன் ராவண ஆண்டா அண்ணன் நாம இருப்போம் அப்படிங்கறதால வாழ்க்கை அது அதனால அப்படி இல்லை நான் அடிக்கடி சொல்லுவதுதான் ஆசை சீரமைத்தல்ங்கிற அகத்தாய் பாடம் வகுப்பு எடுக்கும் போதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் ஆசை சீரமைத்தல் என்று எடுப்பதுனால யாரும் வாழ்க்கையில் பற்றற்று இருப்பது என்பது அல்ல பொருள் தேடாமல் இருப்பது என்பது அல்ல பொருள் தேடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்க ஆனா எது முடியும் முடியாது என்பதுல தெளிவு கொள்றதுதான் ஆசை சிரமை தலை தவிர சுத்தமா ஆசை விட்டுருங்கன்னு எங்க சொன்னார் மகரிஷி அப்படி சொல்லியே அதே மாதிரி மகரிஷி மௌனமா இருக்குங்களா தெளிவு பெறுவதற்கு சொல்கிறார் அதனால பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாதீங்க கருத்தை சொல்லாதீங்கன்னு ஒன்றும் சொல்லலைங்க அது நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி
மிக சிறப்பு ஐயா நன்றி வாழ்கவளமுடன் ஐயா நன்றி நன்றிகளையா வாழ்கவளமுடன் அடுத்ததாக கேலக்சி டேப் ஏ வித் எஸ் பென் உங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க பேசலாங்க வாழ்கவளமுடன் வாழ்கவளமுடன்மா வாழ்கவளமுடன் ஐயா உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதாவது மௌனம் என்னன்றது அவ்வளவு தெளிவா சொன்னீங்க அப்ப அந்த காலத்துல அருணகிரிநாதன் வந்து கீழே விழ சமயத்துல முருகர் வந்து சும்மா இருன்னு சொன்னாரு அப்போ அவர் எத்தனையோ வருடம் வந்து சும்மா இருந்தாருங்க இல்லையா இதுக்கு எனக்கு அர்த்தம் வேணும் இதுதான் 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 மகிழ்ச்சி சொன்னதுதான் சும்மா இருந்தது மௌனம் தான் மௌனமா இருக்கும் போது இறைநிலையை அடைய முடியும் என்பதை ஒரு கதாபாத்திரங்களை கொண்டு ஒரு முருகன்கிற கதாபாத்திரம் அருணகிரிநாதருக்கு சொன்னது போல சொல்றாங்க நமக்கு அந்த ஒரு வழிபாட்டுல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை முருகன் ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக விளக்கம் வருகிறார் பொதுமக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு விளக்க விளக்கம் வருகிறார்கள் அது 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 மூலமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி இருந்து எவ்வளவு நேரடியாக நமக்கு மௌனத்தை கற்பித்து கற்பித்து இருக்கிறார் என்பதனால இப்படியே புரிஞ்சுக்கலாம் அருணகிரிநாதருக்கு முருகர் வந்து இதை தான் சொல்றார் சும்மா இருந்ததுன்னா நீங்க வாழ்க்கையில புலன்கள் மூலமாக ஈடுபட்டு இருக்கிற அந்த செயல்களை குறைத்துக் கொண்டு புலன் அடங்கி பொறுமையில் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கி வாழும் போது நீ என்னை அடைவாய் என்று முருகரே வந்து அருணகிரிக்கு சொன்னதாக நமக்கு உணர்த்துகிறார் அவ்வளவுதான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் அருமை ஐயா உங்க சிந்தனை விருந்து வாழ்க வளம் மனமைதியா இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன கேட்டாக்கா நம்ம தியானத்தை இருபது வருஷம் அந்த மனவளக்கல இருந்து பிரமையான எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பாக்கலாமா சார் சரி சகுனம் பாக்கலாமா இல்ல 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 அதுதான் தேவையற்ற சடங்குகள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் எதுவும் வேண்டாம் அதாவது தவம் இருப்பவர்களுக்கு எல்லா நேரம் நல்ல நேரம் தான் எல்லா நேரம் நல்ல நேரம் தான் அதுல எனக்கு எந்த வித ஐயமும் இல்லைங்க ஆனா என்னன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறை வாழும்போது நம்மோடு இருப்பவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒரு செய்திய பாக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா வீம்பு கிட்ட பாக்காதுன்னு சொல்றதும் கூடாதுங்கிறேன் நான் அதாவது இப்போ உங்களுடைய மனைவி வந்து ஒரு நல்ல நேரம் பாக்குறாங்க இதெல்லாம் செய்யணும்ன்றாங்க அப்படின்னு சொன்ன உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அப்போ நீங்க வந்து நான் எல்லாம் தவணம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாது நீங்க பண்ணு இந்த ராகாலத்துல பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆஹ் அது தந்தை அவர்களும் என்ன சொல்றாங்க ஞானமே பெறுவதாயினும் மனைவி வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் காத்து இருந்துதான் அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்றாரு அது மாதிரி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கிட்டு போகலாம் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம தியானம் பண்றவங்க நமக்கு தெளிவா இருக்கிறோம் எல்லா கோளும் நானும் என் செய்யும் என்று சொல்லுவாங்களே ஒரு பாடல்ல அது மாதிரி நமக்கு எது தெரியும் எதுவும் எதுவும் செய்யாது நம்ம நல்லா தான் நடக்கும்னு நினைச்சு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் பார்க்காத வரைக்கும் எதுவும் பிரச்சனையே இல்லைங்க யாரோ ஒருத்தர் பார்த்து நம்ம குடும்பம் போது ஒரு குடும்பத்துல ஒரு அப்பாவோ அம்மாவோ மனைவியோ சொல்றாங்கன்னா அதை சரின்னு சொல்லி அனுசரிச்சு போகிறது தான் எந்த வரையில அது நல்லது அங்க நம்ம வீம்பு கிட்ட நம்ம பார்க்க மாட்டேன் வீட்டுலாம்ங்க வாழ்கவளமுடன் நீங்க தெளிவுபடுத்துங்க இதெல்லாம் இயல்பா நடக்கிற ஒரு செய்தி அது சகுனம் என்பதெல்லாம் அதெல்லாம் மறந்து போச்சுங்க அதெல்லாம் சும்மா இப்ப வந்து அதான் சொல்லுவாங்க பூனை வந்து ச பூனை வந்து நடு குறுக்க வந்த ஆஹ் கெட்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பூனை என்ன நினைச்சுக்கோன்னு பாருங்க மனுஷன் குறுக்க வந்தா எனக்கு என்ன ஆச்சு அது நினைச்சுக்காதா சோ அதனால அதெல்லாம் வந்து சகுனம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்ல நம்ம அந்த கட்டத்தெல்லாம் நடந்துட்டோம் மனவளக்கலையில இருக்கவங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க மனதுக்கு எது செய்யுதோ அது படுங்க மனதுக்கு சில படம் அப்படின்னா அது படி செய்யுங்க ஆனா எல்லாமே பொருள் இருந்து எல்லாமே பொருந்தி வருது நல்லா இருக்கு அப்படின்னும் போது அஹ் மகரிஷியை நினைச்சுக்கிட்டு எண்ணத்தை நல்லபடியா போட்டு நல்லபடியா அமையணும் உங்க மனைவிக்கு எடுத்து சொல்லுங்க சரியா வரும் வாழ்க
அடுத்ததாக குருவம்மாள் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க <laughs> 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 பெற்றோர்கள் வந்து அந்த ரீசன் தான் இப்படி சொல்லி இருக்காங்களான்னு நினைக்கிறேன் சும்மா என்பது பல பொருள் குழந்தை சும்மா என்பது தவம் இருக்கு சும்மா அதுவும் இல்ல அது அமைதியா இருக்கும் அந்த சும்மா எதுவும் செய்யாது அமைதியா இருக்கு அந்த சும்மா இந்த வரலாறு இன்னொரு கேள்விங்க உங்க பேரு ஞால ரவிச்சந்திரன் அது பெயர் காரணம் அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் யாராவது ஒருத்தர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்கம்மா அதாவது என்னுடைய மகனுக்கும் மகளுக்கும் நான் வந்து ரவிச்சந்திரன் சாந்தி கீர்த்தனா ரவிச்சந்திரன் சாந்தி வசந்த் என்று வச்சேன் ரசா கீர்த்தனா ரசா வசந்த் என்று வைத்திருந்தேன் அதுக்கு மேற்பட்டு நான் என்ன நினைச்சேன் என்னுடைய பெயர் அது மாதிரி அப்பா அம்மா பெயரை சேர்த்து வைக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அப்படி முடிவு எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பாவுடைய பெயர் ஞானமுத்து ஞா அம்மாவுடைய பெயர் லட்சுமி இல்ல அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஞானம்னு அமைஞ்சு போச்சு நான் ஒண்ணும் பண்ணல அதனால ஞான ரவிச்சந்திரன் வந்தது வாழ்க உண்டு ரொம்ப சிறப்புங்க உங்களுடைய தொண்டு தொடர் வாழ்க வளமுடனம்மா மிக்க நன்றிகள் அம்மா அடுத்ததாக முத்து ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடனையா வாழ்க வளமுடனையா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பே <laughs> 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 எண்ணம் தோன்றி கொண்டே இருக்க எண்ணத்தை ஆராயதான் சொன்னாருங்க ஆஹ் எண்ணத்தை நிறுத்த சொல்லல எண்ணத்தை நிறுத்துவது என்பது இயலாது உயிர் இயங்காத நிலையில் மட்டுமே எண்ணம் இயங்கா எண்ணம் இயலாத நிலையாக இருக்கும் அதனால அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதும் இல்லை நமக்கு எந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம நம்ம எத்தனையோ எண்ணம் வருது எல்லா எண்ணத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது இல்லையா முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா இல்ல எண்ணங்கள் வந்து அதை ஆசையாகக்கூடிய நிலையில அதை தொடர்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கிற எண்ணங்கள் இருக்கும் அந்த எண்ணத்தை மட்டும் நம்ம ஆராயணும் அந்த எண்ணத்தை தான் நம்ம செய்ய செயல்படுத்தணுமா வேணாமா நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தணும் அதைதான் எண்ணம் ஆராயுது அதனால எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் வந்துகிட்டு தான் இருக்குங்க அது அதுல ஒன்றும் அதை போய் நீங்க நிறுத்தணும்லாம் முயற்சி பண்றதெல்லாம் அதுவும் முயற்சி சரிங்க சரிங்க மகிழ்ச்சி நன்றிகளையா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக இந்திரன் ஆலியார் வாழ்க வளமுடனையா வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா நான் இந்திராணி சென்னையில இருந்து பேசுறேம்மா வாழ்க வளம் ஐயா சும்மா சும்மாவே நீங்க உங்களோட பேச்சு பொருள் பொதிந்ததாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு சும்மாங்கிற பகுதியான ஒரு தலைப்பை கொடுத்து ஜமாச்சிட்டீங்க ஐயா ரொம்ப அருமை மௌனத்தின் மேன்மையை பத்தியும் அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப அழகா இருந்தது எல்லாமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அவசியமான விளக்கங்கள் ஐயா நன்றி ஐயா எனக்கு ஒரு சிறு சந்தேகம் இப்ப சொன்னீங்க ஏதாவது இப்ப பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா குடும்பத்துல முரண்பாடா இருந்தா சொல்ல சொல்றதுல தப்பு இல்லைன்னு சொன்னீங்க நான் கேட்கிறேன் குடும்பத்துல முரண்பாடான நிகழ்ச்சியோ அல்லது கான்வர்சேஷனோ இருந்தா நம்ம கருத்தை அங்க சொல்லலாமா சொல்ல கூடாது ஐயா சொல்லணும் 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 ஆனா இடம் பொருள் ஏவல் என்று சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சில செய்திகளை வந்து ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவருக்கு அப்போ சொன்னா அது வந்து உள்ள போறது இல்ல இப்போ ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா இப்ப ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை சந்தேங்கிறது எப்படி வருதுன்ன
ரெண்டு பேரும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப யாரோ ஒருத்தர் சும்மா இருக்கிறது நல்லது யாரோ அது அருத்தம் தேவை யார் சும்மா இருப்பது என்பதை ஒருத்தருக்கு அவர் அம்மா கேட்டாங்களா இப்ப வீட்டு கொடுக்குறோம் சொல்றீங்களே யாருக்கு அறிவு இருக்கோ அவங்க விட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த மாதிரி சும்மா இருக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா டக்குன்னு சும்மா இருந்துட்டோம்னு அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருந்து இறங்கின பிறகு இல்ல இல்ல அது வந்து சொன்னது யோசிச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இது வந்து பண்ணாதான் சரியா வரும்னு எனக்கு தோணுதுன்னு எடுத்து சொல்லும் போது அது சரியா வரும் அப்ப நம்ம சொல்லிதான் சொல்லாம இருக்க கூடாது அதாவது நமக்கு நம்முடைய வெல்விஷர் நாம யார் மேல நலம் கொண்டிருக்கோம் அந்த நபருக்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும்னா சொல்லிதான் ஆகணும் யாரோ நம்ம நமக்கு என்னன்னு சும்மா இருக்க கூடாது அந்த இடத்துல நான் சும்மா இருக்கிறது அப்படி கிடையாது அதாவது நமக்கு என்னாச்சு அவங்க எப்படின்னா போட்டோம் அப்படின்னு எப்படி நம்ம ஒரு மனைவியோ கணவனையோ விட்டுற முடியும் அல்லது ஒரு குழந்தையோ மகனையோ மகளையோ விட்டுற முடியாது இல்லையா இதை இவன் தான் கோபம் பண்ணி சொன்னா கூட அந்த கோபத்தோடு நம்ம சொன்னா அவங்களுக்கு அது உள்ள போகாது அந்த செய்தி உள்ள போகாது ஆஹ் அப்படி நம்ம சொல்லி பார்த்தோம்னா அது நடக்காது அப்ப சொல்லணும் ஆனா எப்ப சொல்லணும்ங்கிறது அவ்வளவுதான் ஆனா சொல்லணும் சொல்லணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி திரும்ப அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அம்மா ஒரு நிமிஷம் ஒரு குடும்பங்கள் இப்ப நடக்கிற பெரிய குழப்பமே என்னன்னு கேட்டால் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி இவங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்க விட்டுறாங்க குடும்ப விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபாடு செலுத்திக்க வேண்டாம் இவன் எப்படின்னா முடிவு எடுக்கணும் இவன் எப்படா போகட்டும் நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சும்மா இருக்கிறது எப்படி சும்மா இருக்கிறாங்கன்னா டிவி பார்த்து சும்மா இருக்கிறாங்க சீரியல பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு <laughs> 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 நம்ம தவம் செய்யறோம் தனியா போய் தவம் செய்யறோம் தவம் ஆழியால போய் தங்கிடுறோம் அல்லது வேற எங்கேயோ மண்டலத்துல போயிட்டு வந்துடுறோம் ரெண்டு மணி நேரங்கிறது அல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தும் போது நமக்கு நம்முடைய நலனில் அக்கறை செலுத்துபவர்கள் நாம் அவர் யாருடைய நலனில் அக்கறை செலுத்துறோமோ அவர்களுக்கு வேண்டிய செய்திகளை முரண்பட செய்திகளா பட்டால் அதை எடுத்து சொல்லத்தான் வேண்டும் வாழ்க்கை அது புரியுது ஐயா ஆனா அது மாதிரி ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்ல உன்னுடைய காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு வயசாயிடுச்சு எண்பது வயசாகுது எனக்கு எண்பது வயசு ஆகுது ஐயா நான் மனோள கலையிலையும் காந்திய தத்துவத்திலையும் படிப்பு உள்ளவ எனக்கு அது சிலது நான் நறுக்குன்னு மனசுல குத்துற மாதிரி இருக்கு இது இவங்களுக்கு தீமையில விளைவிக்கும் இது இதை போய் முன்னெடுத்து செய்யறாங்களே என்ன சொல்லும் போது அப்படி எல்லாம் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு செய்தி மட்டும் ஒரு நிமிடத்துல சொல்றேன் இப்ப நம்முடைய அறிவு நிலையும் நம்முடைய குழந்தைகளின் அறிவு நிலையும் மாறுபடுதுங்க இப்ப நான் இந்த குடும்பத்தை நடத்தி இருக்கிறேன் இவ்வளவு நாள் பல்வேறுபட்ட முடிவுகளை நான் தான் எடுத்திருக்கிறேன் ஐம்பத்தேழு வயசு வரைக்கும் இப்ப என்னுடைய மகள் வளர்ந்து விட்டான் மகன் வளர்ந்து விட்டான் இப்ப நான் எந்த நிலையில இருக்கணும்னா என்னுடைய மனசு எந்த நிலையில இருக்கணும்னா அவர்கள் வாழ்க்கையின் முடிவுல அவங்க எடுக்கட்டும் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் தவிர அதுலயும் ஈடுபடுது இல்லைங்க ஒரே ஒரு ஒரே செய்தி மட்டும் சொல்லிடுறேன் அந்த நிலை தான் நமக்கு தடுக்குது அதை என்ன நினைக்கிறேன் நாம இப்பவும் நம்ம போய் இன்வால்வ் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் இன்வால்வ் ஆக வேண்டியதில்ல அவங்க எடுக்கட்டும் ஆனா நாம சொல்ல வேண்டியது சொல்லுவோம் ஆனால் சில இடங்கள்ல அவர்கள் கேட்காத நிலையில் இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அனுபவப்பட்டாங்கன்னா திரும்ப வந்து அவங்க நினைச்சு பார்ப்பாங்க நம்ம அம்மா சொன்னாங்க நம்ம அப்பா சொன்னாங்கன்னு நாம அளவுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய மாதிரி செய்தியை மட்டும் சொல்லிதான் ஆகணும் சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கலன்னா அதுக்காக நீங்க ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியதெல்லாம் இல்ல நம்ம சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிற நிறைய உடல் இருக்கா அவ்வளவுதான் சரிங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நல்ல ஒரு தீர்ப்பு வாழ்க வளமுடன் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே